হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস वेलकम अगेन তো আজকে হচ্ছে আমাদের ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন 2023 কোর্সের কাজ শক্তি এবং ক্ষমতা এই অধ্যায়টার উপর হচ্ছে আজকে আমরা ক্লাস নিব সো আমাদের আগের তিনটা ক্লাস অলরেডি হয়ে গেছে ভৌত জগৎ এবং পরিমাপ নিউটন এন্ড বলবিদ্যা সরি দুইটা ক্লাস হইছে সো আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ক্লাস ফিজিক্সের তৃতীয় ক্লাস এর পরবর্তীতে আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষ পদার্থের গাঠনিক ধর্ম সেই অধ্যায়গুলো হচ্ছে আমরা ধাপে ধাপে শেষ করব তো প্রতিদিনের মতো একই কথা যে আমাদের এই ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশনে যে লাইভ ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো পেজে হচ্ছে সবার জন্য ওপেন শুধুমাত্র লাইভ টাইমে লাইভ যখন শেষ হয়ে যাবে লাইভের সাথে সাথে আমরা ক্লাসগুলো আসলে পেজে রাখতে পারবো না ডিলিট করে দিব সো যারা হচ্ছে আমাদের কোর্সে এনরোল করবা তারা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ থেকে ওয়েব থেকে এই রেকর্ডিংগুলো প্লাস লেকচার শিটগুলো হচ্ছে তোমরা হচ্ছে পেয়ে যাবা আর আরেকটা কথা সবসময় আমি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণ করার আগে তোমরা অবশ্যই মাস্টার ক্লাসগুলো করে আসবা যাদের বেসিকে ঘাটতি আছে যারা হচ্ছে এই কোর্সটাতে এনরোল করবা তোমরা ছিয়ানব্বইটা মাস্টার ক্লাস পাবা প্রি রেকর্ডেড কোন কোন সাবজেক্টের ওপর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি আমরা লাইভ ক্লাসে মেনলি যে জিনিসটার ওপর জোর দিব সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ এবং ভার্সিটির জন্য হ্যান্ড ক্যালকুলেশন ট্রিক্স আমি কিন্তু লাস্ট যতগুলো ক্লাস নিয়েছি সবগুলো ক্লাসেই কিন্তু হচ্ছে আমরা আসলে ক্যালকুলেটরে হাতি দেই নাই দেখো আমার সামনে একটা ক্যালকুলেটর আছে কিন্তু আমি সেখানে আসলে হাতি দেই নাই আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা প্রবলেম নিজে হাতে করে করে দেখিয়েছি যাতে করে যেহেতু আমাদের ভার্সিটি এক্সামগুলোতে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেয় না সো যাতে করে আমাদের সাথে তোমাদের একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় সো তোমরা হচ্ছে মাস্টার ক্লাস করবা এরপরে তোমরা হচ্ছে লাইভ ক্লাসে আসবা লাইভ ক্লাস হবে টোটাল হচ্ছে ষাটটা এবং ষাটটা লাইভ ক্লাসের সাথে হচ্ছে ছয় হাজার এমসিকিউ থাকবে মানে প্রত্যেক দিন ষাটটা লাইভ ক্লাস হবে প্রত্যেক দিন ক্লাস আপলোড হওয়ার সাথে সাথে ওই ক্লাসের কুইজটাও আপলোড হয়ে যাবে ষাটটা লাইভ ক্লাসের সাথে টোটাল ষাটটা কুইজ এবং প্রত্যেকটা কুইজের যে মার্কস সেটা হচ্ছে একশো মার্কসের আমরা পরীক্ষা নিব তাহলে টোটাল ছয় হাজার এমসিকিউ তোমরা হচ্ছে এখানে পেয়ে যাচ্ছ মাস্টার ক্লাস করবা লাইভ ক্লাস করবা তিন নম্বরে হচ্ছে তোমার প্র্যাকটিস শিট থেকে প্র্যাকটিস করবা আমরা মাস্টার ক্লাসে তো বেসিক টুকু দেখাচ্ছি এখানে তো প্রশ্ন ব্যাংক এবং হ্যান্ড ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি প্লাস আরও এক্সট্রা প্রবলেম তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করার জন্য বাসায় আমরা পিডিএফটা দিয়ে দিব সো অ্যাপ বা ওয়েব ওপেন করে তোমরা হচ্ছে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবা এই তিনটা করলেই মোটামুটি তোমাদের প্রস্তুতি অনেকটাই কাভার হয়ে যাবে এরপর তোমরা নিজেদেরকে যাচাই করার জন্য পরীক্ষা দিবা আবার লাস্টে হচ্ছে তোমাদের কি হবে ফাইনাল মডেল টেস্ট হবে বত্রিশটা এই কোর্সে শেষের দিকে আমরা ফাইনাল মডেল টেস্ট নিব সেটা হচ্ছে গুচ্ছ স্ট্যান্ডার্ড নিব ঢাকা ভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড নিব তাই না আদার্স জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি মানে যে জিনিসগুলো হচ্ছে যে ভার্সিটিগুলো হচ্ছে গুচ্ছ বা গুচ্ছের বাইরে আলাদা আলাদা স্ট্যান্ডার্ড আমরা ফাইনাল মডেল টেস্ট নিব এবং সেখানে আবার হচ্ছে সাবজেক্ট ফাইনাল থাকবে পেপার ফাইনাল থাকবে সব কিছুই থাকবে অনলাইনে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ যারা হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটিকে টার্গেট করতেছো তোমরা জানো যে ঢাকা ভার্সিটিতে হচ্ছে রিটেন এক্সাম নেওয়া হয় সো এই ভার্সিটি কোর্সে যেহেতু আমরা ঢাকা ভার্সিটিটুকু কভার করতেছি সো রিটেন এক্সামের ব্যবস্থা ওখানে আছে সেটা হচ্ছে ফাইনাল মডেল টেস্টের সময় আমরা ওই স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা যখন নিব তখন সেটা হচ্ছে আমরা কভার করে দিব আর সবার লাস্টে হচ্ছে টেলিগ্রাম এবং ফেসবুক গ্রুপের একটা সাপোর্ট আছে আমাদের টিচাররা আছে প্লাস আমাদের কোর্স কোয়ার্ডিনেটররা আছেন তোমাদের যে কোনো সমস্যা হলে আমরা সেখানে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব সো তোমরা এই সিরিয়ালে ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করবা আবার বলতেছি প্রত্যেক দিন আমরা সেম কথাই বলি আমাদের এই কোর্সের প্রাইস হচ্ছে খুবই কম মাত্র এগারোশো টাকা আর তোমরা যদি এটাকে আরও কমে অ্যাভেল করতে চাও নয়শো নব্বই টাকায় পেতে চাও তাহলে তোমরা হচ্ছে আমাদের এই কমেন্টে দেখবা যে ভাইয়ারা অনেক অ্যাফিলিয়েট আছে আমাদের তাদের কুপন কোডটা ইউজ করতে পারো অথবা আমাদের পেজে ইনবক্স করলে তোমাকে একটা স্পেশাল কুপন কোড দেওয়া হবে কোর্সের প্রাইস মানে বাজার দর তুলনায় মার্কেটে তুমি যদি হচ্ছে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সাথে কম্পেয়ার করো অনলাইন কোচিং বা অফলাইন কোচিং কোর্সের প্রাইস খুবই কম সো তোমরা নিজেরা এই কোর্সে এনরোল হয়ে যাও পাশাপাশি তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে পরিচিত যারা আছে সবাই সবাইকে তোমরা এনরোল করার জন্য একটু জিনিসটা শেয়ার করে দাও সো তোমরা হচ্ছে জাস্ট মাস্টার ক্লাসটা যদি করো এরপর ম্যারাথন লাইভ ক্লাস যেটা আমরা নিচ্ছি সেটা করো প্র্যাকটিস শিটটা প্র্যাকটিস করো তারপরে এক্সাম দাও লিখিত পরীক্ষা দাও সবার শেষে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে জানাও অর্থাৎ এই স্টেপে তোমরা যদি হচ্ছে আগাও তাহলে তোমাদের কমপ্লিট প্রস্তুতি হয়ে যাবে অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে যে এই কোর্সটাই শুধুমাত্র এনাফ কি না ওয়ান অ্যান্ড অনলি আমি যদি এই কোর্সে এনরোল হই তাহলে আমাদেরকে অন্য কোথাও ভর্তি হতে হবে কিনা এটা আমি তোমাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি যে শুধুমাত্র আমাদের এই কোর্সটা তোমরা যদি ফলো করো শুরু থেকে
ঠিক আছে এখানে এক টাকাও লস হবে না আচ্ছা আর এখানে টিচার প্যানেল হিসেবে কারা কারা আছেন মাস্টার ক্লাসে হচ্ছে আমাদের সাউন্ড রেজা ভাইয়ের ফুল কেমিস্ট্রিটা দেওয়া আছে অনেক পপুলার টিচার ম্যাথে হচ্ছে আমাদের রম্য ভাই এবং হারুন ভাইয়ের ফুল ম্যাথ দেওয়া আছে আমাদের ইয়ামিন ভাইয়ার ফিজিক্সে ফুল মাস্টার ক্লাস দেওয়া আছে ভাই হচ্ছে বুয়েটের সহল ভাইয়ার ফুল মাস্টার ক্লাস দেওয়া আছে আমাদের বায়োলজির এটা ছাড়াও আইসিটির মাস্টার ক্লাস দেওয়া আছে এজাজ ভাইয়ার সাকিবুল হাকিম প্রমিয়াপুর হচ্ছে ইংলিশ এবং ফিরোজ শাহন এবং মুয়াজ তালহা ভাইয়ার হচ্ছে আমাদের বাংলা ক্লাস দেওয়া আছে সো শুধুমাত্র যে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এই ক্লাসগুলো যে নিব তা না এই চারটা সাবজেক্টের ষাটটা লাইফ ক্লাস হবে পাশাপাশি কোর্সের শেষের দিকে আমরা বাংলা ইংলিশ আইসিডির জন্য কিছু লাইফ ক্লাস নিব বাট আমার কাছে মনে হয় আমাদের মাস্টার ক্লাসগুলোই এনাফ বাংলা ইংলিশ আইসিপি আসলে ওইভাবে পড়ার কেউ সময় পায় না সো আমরা চেষ্টা করেছি মাস্টার ক্লাসই তোমাদের ফুলটা কাভার করে দিতে আর যদি কোথাও গ্যাপ থাকে সেটার জন্য আমরা একটা দুটা করে আমরা লাইফ ক্লাস শেষের দিকে রিভিউ ক্লাস হিসেবে আমরা দিয়ে দিব বাট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের মনে করো মানে মোট দেন এনাফ যদি কেউ শুধুমাত্র মাস্টার ক্লাস করে তাহলে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণটাই কাভার হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তো হচ্ছে আমরা এখন সরাসরি আমরা প্রশ্নে চলে যাই আজকের আমাদের টপিকে চলে যাই আমরা প্রতিদিনই একই কথা বলি যে আমরা প্রশ্ন ব্যাংক এবং হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের উপর বেশি জোর দিই আমাদের লাইফ ক্লাসে ওকে সো আমরা প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রচুর প্রবলেম আজকে আমরা নিয়ে আসছি এই অধ্যায়ের জন্য তো আমরা প্রবলেমগুলো করতে করতেই যেখানে যে বেসিকটুকু দরকার সেটা আমরা কাভার করে ফেলবো ঠিক আছে সো কেউ যদি এটা মনে করো যে আমার মোটামুটি ভালো একটা বেসিক আছে অলরেডি আমার ওরকম মাস্টার ক্লাস করার দরকার নাই তাহলে তুমি সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে আসো লাইফ ক্লাস করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে দশ নিউটন বল প্রয়োগে একটি গাড়িকে একশো মিটার সরাতে পাঁচশো জুল কাজ করতে হয় তাহলে ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের দশ নিউটন স্মরণ হচ্ছে আমাদের একশো মিটার এবং কাজের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো জুল তাহলে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোনের মান কত খুবই সহজ প্রবলেম ডাব্লিউ সমান আমরা জানি হচ্ছে এফ এস কস থেটা তাহলে ডাব্লিউর মান হচ্ছে আমাদের এখানে পাঁচশো এফ এর মান কত এফ এর মান হচ্ছে আমাদের দশ স্মরণের মান হচ্ছে আমাদের একশো আর এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কস থেটা তাহলে আমরা মধ্যবর্তী কোন খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো এখানে হচ্ছে আমাদের কত পাঁচ থাকবে কাটাকাটি করলে আর পাঁচ আর দশ কাটাকাটি করলে আমাদের এখানে থাকবে কত এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের হাফ সরি টু থাকবে এখানে টু তো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সাইড চেঞ্জ করলে কস থেটা ইজ ইকোল্ট হচ্ছে হাফ তো তোমরা এখন আমাকে বলো যে কস থেটার ভ্যালু আসলে হাফ হয় কখন কস থেটার ভ্যালু হাফ হয় যখন হচ্ছে আমাদের থেটার ভ্যালুটা কত হয় সিক্সটি ডিগ্রি হয় কস সিক্সটি এটা সমান হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রি এবং এটা ভ্যালু হচ্ছে হাফ সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি সো আমি আসলে যতটুকু স্পিডে করব তোমরা চেষ্টা করবো আমার থেকে আগে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য কমেন্ট অপশনটা ওপেন আছে সো আগে অ্যান্সার আমাদের অলরেডি পেইড স্টুডেন্টদের মধ্যে জিএম রাফি মনিরুজ্জামান অলরেডি অ্যান্সার করে ফেলেছে দেলোয়ার হোসেন অ্যান্সার করে ফেলেছে ভেরি গুড আমরা আস্তে আস্তে কঠিন প্রবলেমের দিকে যাব দেখো মাঝে মধ্যেই আমাদের ছোটোখাটো কিছু মানে প্যাঁচানো জিনিস দেয় আমি সবসময় বলি যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতি আর মেডিকেল প্রস্তুতির সাথে ভার্সিটি প্রস্তুতিকে কখনো মিলাবা না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য কিন্তু একটা প্রবলেমকে অনেক কমপ্লেক্স করা হয় সেখানে অনেক কনসেপ্টের ডেপথে যাওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এখন রিসেন্টলি বিদেশি বই থেকে প্রবলেম আসার টেন্ডেন্সি বাড়তেছে বাট ভার্সিটিতে কিন্তু এরকম কমপ্লেক্স প্রবলেম তোমাকে দিবে না কারণ ভার্সিটির মেইন পারপাসটাই হচ্ছে এমসিকিউ সো তোমাকে দ্রুত মানে এক কথা বলতে গেলে এমসিকিউতে এক্সপার্ট হইতে হবে ঠিক আছে দ্রুত সলভ করতে হবে তো এই দ্রুত সলভ করার জন্য যেহেতু এমসিকিউ এখানে খুব বেশি কমপ্লেক্স প্রবলেম দেওয়ার মানে সুযোগই নাই অ্যাজ এ টিচার যারা কোয়েশ্চেন সেট করবে তাদের এই সুযোগটাই নাই সো এখানে যে ট্রিক্সগুলা মানে দিবে বা যে প্যাচগুলো দিবে সেগুলো খুবই সূক্ষ্ম প্যাচ যেমন এরকম একটা প্রবলেম দেখো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি দুই হাজার সতেরো আঠারোতে আসছে বলছে যে বিশ কেজি এম এখন এম দেখে অনেকে ঘাবড়া যেতে পারো যেটা কি তো এটা আসলে বলা হচ্ছে বিশ কেজি মিটার অনেক ক্ষেত্রেই দেখবা যে একাধিক এককে গুণ আকারে লেখা হয় তো বিশ কেজি মিটার এর জুলে প্রকাশিত মান কোনটি এই জিনিসটা দেখে অনেকে ঘাবড়া যেতে পারে যে এটা আসলে কি বলছে এটা তো প্রশ্নটাই বুঝি নাই তো বিষয়টা হচ্ছে এভাবে চিন্তা করবা যে বিশ কেজি মিটার মানে হচ্ছে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আমি যদি একটু ব্যাখ্যা করি যে বিশ কেজি মিটার এটা মানে হচ্ছে ধরো বিশ কেজি ইন্টু ওয়ান মিটার অথবা এটাকে লেখা যায় হচ্ছে ওয়ান কেজি ইন্টু বিশ মিটার তাহলে গুণ করলে এককটা কি আসবে এককটা আসবে হচ্ছে কেজি মিটার মানে এখানে ভর এবং দৈর্ঘ্যের একটা গুণফল দেওয়া আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যদি বিশ কেজিকে তুমি এক মিটার উপরে উঠো উঠাও অথবা এক কেজি ভরের কোনো বস্তুকে তুমি যদ
তো আমরা কি করব এম আর এইচ এর জায়গায় একসাথে 20 বসাবো আর জাস্ট বাকি থাকে কি বাকি থাকে জি এই 9.8 টা গুণ দিয়ে দিব তো আমরা জানি 9.8 কে 2 দিয়ে গুণ করলে কত হয় 19.6 হয় তাই না 9 দিয়ে গুণে 18 আর পয়েন্ট 8 কে গুণ করো পয়েন্ট 16 1.6 তাহলে হচ্ছে 18 আর 1.6 যোগ করলে কত হয় 19.6 আর এখানে একটা শূন্য আছে এক্সট্রা তো এখানে হচ্ছে আমাদের 196 জুল এই গুণটা তো আসলে ক্যালকুলেটর লাগে না সো আমরা খুব দ্রুত এটা করে ফেলতে পারি যদি কো প্রশ্নটা বুঝে থাকো তাহলে তোমার এই প্রবলেম সলভ করতে আসলে 10 সেকেন্ডও লাগবে না 196 জুল অলরেডি আমাদের অনেক স্টুডেন্ট এখানে आंसर দিয়ে দিয়েছে আমি আসলে খুবই খুশি হচ্ছি তোমরা দ্রুত आंसर দিতে পারতেছো আচ্ছা এই প্রবলেমটা আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি 2021 22 সেশনে যখন কোন বস্তুকে আমরা ঠেলতে থাকি ধরো এটা হচ্ছে একটা বস্তু এটার মধ্যে আমি এফ পরিমাণ বল প্রয়োগ করতেছি এবং বস্তুটাকে ঠেলে ঠেলে ধরো আমি এই পজিশনে নিলাম এখান থেকে এতটুকু টোটাল সরণ হইল কত টোটাল সরণ হচ্ছে আমাদের এক্স সবই কিন্তু ভেক্টর এফও একটা ভেক্টর এক্সও একটা ভেক্টর যদি এই পথের পুরোটা অংশ জুড়ে এফ বলটা ধ্রুবক থাকে তাহলে হচ্ছে কাজের ফর্মুলা হচ্ছে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এফ ইনটু এক্স তাহলে এই ফর্মুলাটা আসলে আমরা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ধ্রুব বল দ্বারা কৃত কাজ ধ্রুব বল দ্বারা কৃত কাজ কিন্তু সব সময়ে আমাদের এই বলটা ধ্রুবক থাকে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলটা পরিবর্তনশীল হয় ঠিক আছে তো পরিবর্তনশীল বল যখন হয় ধরো আমার আরেকটা ছবি আমি আঁকতেছি ধরো এখান থেকে আমি এক্স দূরত্বেই নিব এক্স দূরত্বেই নিব কিন্তু আমার এই বলটা হচ্ছে এখন একটা ফাংশন হিসেবে দেওয়া আছে ধরো এটার নাম দেওয়া আছে এরকম যে x কিউ প্লাস ধরো 2x স্কয়ার মাইনাস 6 মানে বলটা হচ্ছে সরণের একটা ফাংশন সো বলের মান এক এক বিন্দুতে এক এক রকম হবে ধরো আমি যদি x 0 বসাই মানে একদম শুরুতে বলের মান কত 0 0 তাহলে f এর মান কত আসছে f এর মান আসছে দেখো মাইনাস 6 মানে বলটা আসলে ডান দিকে না বলটা তখন কাজ করতেছে আলটিমেটলি উল্টা দিকে মাইনাস 6 যদি ধরো আমি এখানে x এর মান বসাই হচ্ছে আমার 10 মিটার তাহলে আমার f এর মান কত আসছে দেখো 10 কিউব মানে কত 1000 আর এখানে কত এখানে হচ্ছে ধরো 10 স্কয়ার মানে হচ্ছে 100 তাহলে 100 ইনটু 2 কত 200 তাহলে 1000 আর 200 কত 1200 1200 থেকে 6 বাদ দিলে কত হয় 1200 থেকে 6 বাদ দিলে হয় মনে করো 1194 হয় তাহলে এখানে আমাদের ফোর্স আসছে হচ্ছে 1194 নিউটন দেখছো তাহলে আমি তো 10 মিটার সরাইছি তাহলে 10 10 মিটার পজিশনে হচ্ছে আমাদের বল ছিল কত 1194 তাহলে এখানে 1194 দিলাম ফোর্সের মান আর সরণের মান দিলাম হচ্ছে 10 মিটার তারপর আমি লিখলাম খুব মানে মজা করে লিখলাম 1194 10 মানে একটা শূন্য অ্যাড হবে 11940 জুল খুব সুন্দর করে আমি অঙ্কটা করে দিয়ে আসলাম তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি কিছুই হবে না এটা একটা ভুল পদ্ধতি ঠিক আছে কেন ভুল পদ্ধতি কারণ তুমি যে বলটা এখানে বসাইছ 1194 সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র একদম ফাইনাল বিন্দুতে একদম ঠিক 10 মিটার দূরত্বে ঠিক ওই বিন্দুতে বল ঠিক তার আগের বিন্দুতে কিন্তু বল ওইরকম ছিল না একদম শুরুতে বল এরকম ছিল না দেখা যাচ্ছে শুরুতে বল ছিল উল্টা দিকে -6 তাহলে এক এক বিন্দুতে বল হচ্ছে এক এক রকম তাহলে তুমি কি করছো তুমি ধরে নিছো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 1194 নিউটন কাজ শেষ বিন্দুর যে বল শেষ বিন্দুর বলটা আমি পুরো রাস্তার পুরোটা জুড়ে হচ্ছে আমি ব্যবহার করছি সো এই ভাবে করা যাবে না তো তখন হচ্ছে ফিজিসিস্টরা কি করছে ফিজিসিস্টরা ম্যাথমেটিশিয়ানদের সাহায্য নিছেন তখন তারা দেখাইছেন যে না এই ভাবে করা যাবে না তখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভাগ করতে হবে এরকম dx 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 এরকম এক একটা পথ পথকে হচ্ছে ক্ষুদ্র 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 অসংখ্য ভাগে ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ভাগের আমাদের সরণ কত প্রত্যেকটা ভাগের যে ধরো এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভাগের এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে dx পরিমাণ তো আমরা dx টাকে এতই ক্ষুদ্র ধরব x এর ভ্যালু হচ্ছে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি এতই ক্ষুদ্র ধরব যে আমরা ধরে নিব যে এই দাগ থেকে এই দাগে আসতে বল তো চেঞ্জ হবেই যেহেতু বলটা পরিবর্তনশীল x এর মধ্যে তুমি ধরো 0 মিটারের জায়গায় তুমি -6 পাবা না অন্য কিছু একটা পাবা বা 0.00002 বসাও সামান্য একটু বাড়াও খুব অল্প অল্প করে বাড়াতে থাকো দেখবা যে প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে এফ এর মানটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমি dx কে এতই ক্ষুদ্র ধরছি যে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত আমাদের এফ এর মানের যে চেঞ্জ সেটাকে প্রায় মানে শূন্য ধরা যায় মানে ধরে নেওয়া যায় মোটামুটি যে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত বল প্রায় ধ্রুবক তো আমরা তো ধ্রুবক বলের জন্য কৃত কাজ জানি তো আমি কি করতে পারি প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ বের করতে পারি সেটা হচ্ছে dw dw মানে হচ্ছে f dx এখন f কি f হচ্ছে ওই dx অঞ্চলের মধ্যে কৃত 
মানে প্রকৃত ধ্রুবক বল তাহলে আমি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে ধ্রুবক বল পেয়ে গেলাম এরকম তাহলে আমি পাশেরটার জন্য পাবো হচ্ছে আরেকটা ডিডাব্লিউ তাহলে আরেকটা এফডিএক্স তার পাশেরটার জন্য আমি পাবো হচ্ছে আরেকটা ডিডাব্লিউ মানে ক্ষুদ্র কাজ ছিল হচ্ছে আরেকটা এফডিএক্স এই যে একজন বলছে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন তো করবই কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করার আগে আমরা জাস্ট একটু বেসিকটা হালকা করে যারা জানে না তাদের জন্য আমি একটু বলার চেষ্টা করতেছি এগুলো মাস্টার ক্লাসে ভাইয়েরা বলে দিয়েছেন বাট আমি একটু তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করতেছি তবে যেটা মেনলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাহলে কি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এফডিএক্স 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 মানে পুরাটাই আলটিমেটলি কি করতে হবে সবগুলো যোগ যোগ করতে হবে তো কোনো কিছু এরকম ক্ষুদ্র 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 জিনিস যোগ করাকে আসলে ক্যালকুলাসের ভাষায় কি বলা হয় ইন্টিগ্রেশন বলা হয় তাহলে আমরা কি করব উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেশন করে দিব তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ডিডাব্লিউ আমরা পাচ্ছি তাহলে কত ডাব্লিউ পাবো আর ডান পাশে তাহলে কি থাকতেছে ডান পাশে তখন থাকতেছে হচ্ছে এফ ডিএক্স তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি এটাই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ এই ধরনের প্রবলেম শুধুমাত্র ঢাকা ভার্সিটিতেই আসা সম্ভব ঠিক আছে এগুলো সাধারণত গুচ্ছ বা আদার্স অন্য অন্যান্য ভার্সিটিতে এই ধরনের প্রবলেম সচরাচর দেওয়া হয় না মানে ঢাকা ভার্সিটির প্রিপারেশনটা এখন অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে বাট কমপ্লিটলি যে রেগুলার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিতেই হবে তা না দুই একটা জায়গায় একটু এক্সট্রা জিনিসপত্র পড়তে হয় একটু কমপ্লেক্স জিনিসপত্র রিসেন্টলি আসা শুরু করছে বাট অন্যান্য ভার্সিটির জন্য আসলে তো কমপ্লেক্স লাগবে না তো এটাই আর কি বলে দিলাম তো এটাই আর কি তাহলে আমরা এই যে ঘটনাটা বললাম এই ঘটনা থেকে হচ্ছে আমরা দুইটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারতেছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে আমরা পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ যেমন এটাও বুঝে গেলাম পাশাপাশি যারা ইন্টিগ্রেশন এতদিন ফিল করতে পারো নাই তারা আই হোক এখান থেকে ইন্টিগ্রেশনটা কিভাবে কাজ করে জিনিসটা তোমরা হয়তো ফিল করতে পারছো তাহলে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি এফ আমরা সবসময় মাথা রাখবা যাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করি সেটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল আর যার সাপেক্ষে করি সেটা কিন্তু ধ্রুবক দেখো ডিএক্স 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 এই সবগুলাই কিন্তু ডিএক্স সেগুলো হচ্ছে ধ্রুব আর ইন্টিগ্রেশন নেই আমরা একটা লিমিটও দিতে পারি যে আমি কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করব এখন তুমি যদি লিমিট দাও যে আমি জিরো থেকে দশ মিটার পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে তুমি এখান থেকে পুরো পথের দশ মিটার পর্যন্ত তুমি হচ্ছে কৃত কাজ বের করতে পারবা আর তুমি যদি লিমিট দাও যে আমি দুই মিটার থেকে আট মিটার পর্যন্ত কৃত কাজ বের করতে চাই তাহলে তুমি লোয়ার লিমিট দিবা দুই আর আপার লিমিট দিবা হচ্ছে আট ওইভাবে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে একটা টুলস ঠিক আছে মানে ইন্টিগ্রেশন ধরো একটা তোমার ফ্যাক্টরির মতো এক পাশ দিয়ে তুমি আটা ঢুকাবা আর এক পাশ দিয়ে তোমার বন্ডুটি বের হবে এক পাশ দিয়ে তুমি হচ্ছে বাস ঢুকাবা আরেক পাশ দিয়ে তোমার কাগজ বের হবে সো এরকম আর কি বিষয়টা তুমি এখান থেকে টুলসটা ব্যবহার করা শিখবা ইন্টিগ্রেশনের বেসিকটা কি যে এই ফ্যাক্টরিটা আসলে কিসের ফ্যাক্টরি এটা কি রুটি বানানোর ফ্যাক্টরি নাকি হচ্ছে কাগজ বানানোর ফ্যাক্টরি তো রুটি বানানোর ফ্যাক্টরি হলে ওই পাশ থেকে ইনপুটে একটা জিনিস দিবা আউটপুটে তোমাকে আরেকটা জিনিস সে দিয়ে দিচ্ছে তো ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা কিভাবে কাজ করে কেন ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন এক্স সমান মাইনাস কজ এক্স হয় এগুলো আসলে এত বেশি মানে ফিল করার কিছু নাই এগুলো আমাদের ম্যাথমেটিক্সে আমরা ফর্মুলা ডিরাইভ করে আসছি বাট আমাদের যেটা বুঝতে হবে ফিজিক্সে সেটা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করতে হয় যেমন এখানে আমরা দেখছি এখানে এই সরাসরি ফর্মুলাটা ব্যবহার করা যাবে না এখানে আমাদের ইন্টিগ্রেশন দিয়েই আমাদের কি করতে হবে ক্যালকুলেশনটা বের করে ফেলতে হবে সো এইটা যদি তুমি বুঝতে পারো আর ইন্টিগ্রেশন যদি করতে পারো ইন্টিগ্রেশনের সূত্রগুলো তোমার যদি মনে থাকে তাহলে তুমি লজিক খাটায় তুমি হচ্ছে অ্যান্সার পর্যন্ত আসতে পারবা আই হোক তোমাদেরকে আমি খুব সহজেই বুঝে দিতে পারছি সো এখন আমাদের বেসিক থিওরি পড়া শেষ এখন আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাব কি বলছে একটি রাবার ব্যান্ডকে টেনে এর দৈর্ঘ্য এক্স পরিমাণ বৃদ্ধি করলে রাবার ব্যান্ডের সৃষ্ট প্রত্যাবর্তী বল হচ্ছে এটা আসে ঠিক আছে তো রাবার ব্যান্ড দিয়ে আসলে বোঝাটা একটু টাফ আমি তোমাদের স্প্রিং দিয়ে বুঝাই ধরো একটা স্প্রিং কে তুমি যখন হচ্ছে টানবা তোমার টানার যে বল সেটা ধরো হচ্ছে এক্সটার্নাল ফোর্স ঠিক আছে আর স্প্রিং কি করে স্প্রিং হচ্ছে উল্টা দিকে একটা কি করে বল প্রয়োগ করে সেটা হচ্ছে এফ আর নামে এটাকে আমরা বইতে দেখবা যে সংজ্ঞায়িত করা হয় আর মানে হচ্ছে রিস্টোরিং ফোর্স মানে প্রত্যয়নী বল আগের অবস্থায় সে ফিরে আসতে চায় তো রিস্টোরিং ফোর্স এবং এক্সটার্নাল ফোর্স এর মান কি সমান না রিস্টোরিং ফোর্স এবং এক্সটার্নাল ফোর্স এর মান সমান এবং বিপরীত ডিরেকশনটা বিপরীত সো আমাদের প্রত্যয়নী বল যতটুকু সে উল্টা দিকে দিচ্ছে আমাকে ওই রাবার ব্যান্ডটা বা স্প্রিংটা সেটাকে টেনে লম্বা করতে আমাকে বাইরে থেকে ঠিক তত পরিমাণ বলই দিতে হবে তার মানে এই প্রত্যয়নী বলটাকেই তুমি তোমার প্রযুক্ত বল ধরে নিতে পারো ঠিক আছে ত
যদি এ এবং বি এর মান দেওয়া থাকতো একটা সাংখ্যিক মান হয়তো দিয়ে দিত এখানে হয়তো বলতো 2x 3x স্কয়ার যেহেতু মান দেওয়া নাই তাহলে আমাদের आंसरটা এ আর বি দিয়ে আসবে দেখো অপশনে সবগুলা এ বি দি आंसर দেওয়া আছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে পরে বুঝতে পারবো যে কি আসে তো ইন্টিগ্রেশন তো করা খুব সহজ তাই না কনস্ট্যান্টটা বাইরে চলে যায় x আছে তাহলে x এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে x স্কয়ার বাই 2 তাহলে আমরা লিখি যে x স্কয়ার বাই 2 দিয়ে আমরা কি করব আপার লিমিট বসাবো এর লোয়ার লিমিট বসাবো 0 প্লাস b b বাইরে আসবে x স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন কত x স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে x কিউব বাই 3 তাহলে আমরা কি বসাবো আপার লিমিট বসাবো হচ্ছে l আর লোয়ার লিমিট বসাবো হচ্ছে 0 তারপর হচ্ছে আমরা জাস্ট এখানে আপার লিমিটগুলো লোয়ার লিমিটগুলো বসায় দেখব যে কত আসছে এখানে আসছে তোমার হচ্ছে a l স্কয়ার বাই 2 আসবে আর প্লাস এখানে আসবে হচ্ছে b l কিউব ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 3 তো আমাদের ইন্টিগ্রেশন করা লিমিট বসায় একদম ইন্টিগ্রেশন করা মোটামুটি শেষ এখন আমাকে অপশনের সাথে মিলাইতে হবে a l স্কয়ার বাই 2 প্লাস b l স্কয়ার বাই b l কিউব বাই 3 আচ্ছা এখানে সব ইকুয়াল দেওয়া আচ্ছা আমি হচ্ছে তোমাদেরকে একটু বলে দেই এখানে একটু ভুল আছে হ্যাঁ আমি একটু এটা কারেকশন করে দেই এগুলা আসলে অপশনে কোনোটা ইকুয়াল হবে না আচ্ছা না কেন আচ্ছা আসছে এই তো বুঝলাম না আচ্ছা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এটা একবারে করে ফেলি এখানে কালি পড়তেছে না মেইন কথা হলো এগুলো অপশনে তোমরা দেখবা এখানে একটা টাইপিং মিস্টেক আছে এগুলো সব পজিটিভ হবে প্লাস হবে ঠিক আছে ইকুয়াল হবে না মানে এটা প্লাস এটা এটা প্লাস এটা এরকম করে অপশনে দেওয়া আছে সো আমাদের সাথে মিলতেছে কোনটা a l স্কয়ার বাই 2 প্লাস b l কিউব বাই 3 এটা হচ্ছে d নাম্বার অপশনের সাথে মিলতেছে সো আমাদের आंसर হচ্ছে কত আমাদের आंसर হচ্ছে d এই প্রবলেমটা আমি একটু সময় নিয়ে করাইলাম হ্যাঁ সময় নিয়ে করাইলাম যাতে করে হচ্ছে তোমাদের বেসিকটুকু ক্লিয়ার হয় একজন আবার বলতেছে হচ্ছে বি বি না ডি হবে ডি হবে ভালো করে একটু মিলাই নিও হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ডি হবে ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে যাই কি বলছে এখানে এটা গুচ্ছতে আসছে একজন বাইশে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা এক কেজি ভরের একটি বস্তুকে এ থেকে বিন্দুতে নেওয়া হলো তাহলে ধরো তোমার হচ্ছে এখানে একটা বিন্দু ধরো এ আবার এখানে একটা বিন্দু হচ্ছে তোমার বি তাহলে সংরক্ষণশীল বল দ্বারা তুমি হচ্ছে এখান থেকে এখানে নিলে সেটা তুমি বিভিন্ন পথে নিতে পারো তুমি ধরো সোজা নিতে পারো তুমি ধরো এইভাবে আঁকা বাঁকা পথে নিতে পারো তুমি এই পথে নিতে পারো তুমি এই পথে নিতে পারো তুমি বিভিন্ন পথে নিতে পারো কিন্তু কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা হচ্ছে এটা সংরক্ষণশীল বল সংরক্ষণশীল বল এটা হচ্ছে কন্ডিশন আবার বি বিন্দু থেকে তুমি আবার এই বিন্দুতে ফিরিয়ে আনলা তাহলে বস্তুটির উপর কত কাজ করা হলো মাথায় রাখবা কোনো একটা জায়গায় যদি সংরক্ষণশীল বল কাজ করে তাহলে যদি বিন্দু দুটা নির্দিষ্ট থাকে তাহলে তুমি যতটুকু কাজ করবা আবার তুমি যখন ফেরত নিয়ে আসবা আগের জায়গায় বিন্দু দুটা ফিক্সড এ থেকে বি পথ ওটার উপর ডিপেন্ড করবে না পথ যে কোনোটা ইচ্ছা সে কোনোটা হইতে পারে তোমার সোজা হইতে পারে এরকম ঢেউ খেলানো হইতে পারে নিচ দেওয়া যেতে পারে উপর দেওয়া যেতে পারে যে কোনো পথ সম্ভব কিন্তু বিন্দু দুটা যদি ফিক্স হয় এবং তুমি যাও আবার ঠিক আগের অবস্থানে ফেরত আসো তাহলে তুমি যতটুকু কাজ করছিলা আগের অবস্থানে ফেরত আসছে তুমি অতটুকু কাজ ফেরত পাবা অর্থাৎ সংরক্ষণশীল বল হইলে কৃত কাজের মান শেষমেশ দিন শেষে ঘুরে ফিরে আবার আগের জায়গায় আসলে কৃত কাজের মান কত হয় কৃত কাজের মান হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে সংরক্ষণশীল বল যদি পড়াইছেন তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল দেন সংরক্ষণশীল বলের সবচেয়ে সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে বিভব শক্তি ঠিক আছে আমরা বিভব শক্তি জানি না যে একটা বস্তুকে আমি হচ্ছে ধরো একটা এইচ হাইটে উঠাইলাম এই এইচ হাইটে যে উঠাইলাম এটা আমি বিভিন্ন পথে উঠাইতে পারি আমি সোজা উঠাইতে পারি আমি মাটিতে মাটির নিচে গর্ত করে নিচে যায় আবার উপরে যায় আবার এখানে আসতে পারি তাই না আমি এভাবে আঁকা বাঁকা পথে যেতে পারি আমি এভাবে যেতে পারি আমি এভাবে যেতে পারি যে কোনোভাবে যেতে পারি তুমি যেভাবেই যাও না কেন তুমি এই ছাইটে উঠাও তোমার লেভেলটা ঠিক থাকে এবং আবার যদি তোমার একটা ভূমিতে ফেরত আসে ফেরত আসার সময় সেটা বিভিন্ন পথে আসতে পারে তুমি গ্যাসও এক পথে আবার আসছো আরেক পথে হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দিন শেষে তোমার বিন্দু দুটা যদি ফিক্স হয় শুরু আর শেষ তাহলে ওই সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ শূন্য মানে যতটুকু উঠাইতে যতটুকু কাজ করছো ফেরত নিয়ে আসলে ঠিক আবার ওই পরিমাণ কাজটা তুমি ফেরত পাবা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে সংরক্ষণশীল বলের একটা সহজ এক্সাম্পল আরও কিছু সংরক্ষণশীল বল আছে যেমন ধরো আমাদের তরিত প্রাবল্য আছে বা তরিত চম্বকীয় বল যেটা সেটা হচ্ছে একটা সংরক্ষণশীল বল আবার অসংরক্ষণশীল বলের এক্সাম্পল এক্সাম্পল কি অসংরক্ষণশীল বলের এক্সাম্পল হচ্ছে হচ্ছে যেমন ঘর্ষণ বল যেমন ধরো আমি যদি এ থেকে বি বিন্দুতে ধরো এটা এখন সংরক্ষণশীল না এটা হচ্ছে অসংরক্ষণশীল ধরো আমি এ থেকে বি বিন্দুতে কলমটা এরকম ঘষতে 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 নিয়ে গেলাম আমার কাজ হইল দশ
ঠিক আছে আমি एग्जांपल দিচ্ছি অসংরক্ষণশীল বল দিয়ে এখানে 10 জুল এখানে হচ্ছে 30 জুল ভিন্ন পথে আসলে আবার তুমি যদি মনে করো না যেই পথে গেছো ওই পথেই আসছো তাহলে 10 জুল আবার 10 জুল তাহলে 10 আর 10 মিলে কত 20 জুল খরচ হইতো বোঝা গেছে তাহলে কি অসংরক্ষণশীল বলের ধর্ম হচ্ছে সেটা তো মানে বিন্দু দুটো ফিক্স থাকুক আর না থাকুক তুমি সব সময় কি হবে তোমার কাজ খালি তোমার থেকে খরচই হবে তুমি কোনো কিছু ফেরত পাবা না এটা একটা আর এটা হচ্ছে অসংরক্ষণশীল বল পথের উপর নির্ভর করে যেমন তুমি যেই পথে গেছো ওই পথে ফেরত আসলে 10 আর 10 20 হবে কিন্তু যেই পথে গেছো অন্য পথে ফেরত আসলে 10 আর 30 40 হবে ঠিক আছে তাহলে অসংরক্ষণশীল বলে কাজ ফেরত পাওয়া যায় না এবং সেটা পথের উপর নির্ভর করে আর সংরক্ষণশীল বলে হচ্ছে কাজ ফেরত পাওয়া যায় এবং সেটা হচ্ছে পথের উপর নির্ভর করে না এটাই হচ্ছে সংরক্ষণশীল বল এবং অসংরক্ষণশীল বলের বেসিক সবাই বুঝতে পারলে আমাদেরকে একটু জানাও এটা একটা প্রবলেম স্থির অবস্থার একটি কোণের উপর f kx পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে কোণটি সরণ হয় x 0 মিটার থেকে x 4 মিটার তাহলে k এর মান দেওয়া আছে কাজের পরিমাণ কত তো এই যে একই কথা f kx এই বলটা প্রয়োগ করা হয় মানে এটা আমরা কোন জায়গায় দেখছি এটা আমরা দেখছি স্প্রিং এর ক্ষেত্রে তাই না স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে f kx এই ফর্মুলাটা মেনে চলে তো স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজ অথবা স্প্রিং বল কর্তৃক কৃত কাজ বা বা স্প্রিং কে যদি কেউ টানে এক্সটারনাল কোনো মানুষ কর্তৃক কৃত কাজ যাই তুমি করো না কেন সেটাও কিন্তু একটা পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজের एग्जांपल তাহলে স্প্রিং এর প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে কিন্তু বলটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যত হচ্ছে আমি স্প্রিংটাকে লম্বা করতেছি তত উল্টা দিকে স্প্রিং কি করতেছে আমাকে আরো বেশি ফোর্সে টানতেছে সো আমার প্রযুক্ত বলও কিন্তু আরো বেশি পরিমাণ দাওয়া লাগতেছে আবার আমি যদি সংকুচিত করি আমি যদি এদিকে ফোর্স দেই স্প্রিং কি করবে ঠিক আগের অবস্থায় সাম্য অবস্থা আসার জন্য সে উল্টা দিকেই আবার বল প্রয়োগ করবে সো আমি যত বেশি সংকুচিত করব আমার বল কিন্তু তত আস্তে আস্তে বেশি প্রয়োগ করতে হবে তাহলে স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজ বা এজেন্ট কর্তৃক কৃত কাজ যাই হোক না কেন কোনো কিছুই কিন্তু আসলে ধ্রুবক বল দ্বারা কৃত কাজ না এগুলা সবই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজের एग्जांपल সো ওখানেও কিন্তু হচ্ছে আমরা দেখছি এটা তুমি দুই ভাবে করতে পারো একটা হচ্ছে একদম সরাসরি করা স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজ আমরা ফর্মুলা জানি হাফ কে এক্স স্কয়ার ঠিক আছে একদম সরাসরি ফর্মুলা দাও আছে হাফ কে এক্স স্কয়ার এখন প্রশ্ন আসতে পারে এটা কই থেকে আসছে তাই না যাদের এটা মুখস্থ আছে তারা এটা দিয়ে করে ফেলতে পারবা আর যাদের মুখস্থ নাই তারা হচ্ছে একটু কষ্ট করবা যে আমরা তো জানি যে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স ডব্লিউ সমান হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স তাহলে এফ কত এফ হচ্ছে কে এক্স ডি এক্স তাই না তো কে বাইরে যায় আর তোমার এক্স এর স্কয়ার বাই 2 হয় ইন্টিগ্রেশন করলে তো শেষ মেশ আমাদের কত আসছে হাফ কে এক্স স্কয়ার আসছে ঠিক আছে এবং এই যে এই কাজটা আমি যেটা করলাম এখানে তুমি যদি 0 থেকে x পর্যন্ত লিমিট দাও 0 থেকে x তাহলে আলটিমেটলি লিমিট বসানোর পরে ওই w সমান হচ্ছে হাফ কে x স্কয়ারই আসে তো এই ফর্মুলাটা হয়তো অনেকেই এই প্রমাণটা হয়তো দেখো নাই যে আমরা তো খালি মুখস্থ করছি w সমান হাফ কে x স্কয়ার এটা কোথা থেকে আসছে এটা আসলে যে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজের জন্য যে আমি ইন্টিগ্রেশনের থিওরিটা দেখাইছি ওইটা ফলো করেই কিন্তু আসছে আচ্ছা তো এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখবা এই ফর্মুলাতে আমরা সব সময় যদি x এর মান বসাই সব সময় এটা মাথায় রাখবা x এর ইনিশিয়াল ভ্যালু 0 থেকে শুরু করতে হবে এখানে কিন্তু তাই দেওয়া আছে যে x 0 মিটার থেকে x 4 মিটার তাহলে সরাসরি ফর্মুলাতে বসাতে সমস্যা নাই কিন্তু যদি এরকম থাকতো x 2 মিটার থেকে x 4 মিটার তখন তোমাকে এখানে লিমিট বসায় করতে হইতো যে 2 থেকে 4 ঠিক আছে অথবা তুমি এটাও করতে পারো ধরো w এক্সটারনাল মানে এক্সটারনাল এজেন্ট কর্তৃক কৃত কাজ সেটা হচ্ছে এরকম যে হাফ কে এক্স ফাইনাল স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে হাফ কে এক্স ইনিশিয়াল স্কয়ার এই ফর্মুলাটা তোমাদের বইতে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এজেন্ট কর্তৃক কৃত কাজ আর তোমার যদি স্প্রিং কর্তৃক কৃত কাজ তুমি বের করতে চাও তাহলে আবার ফর্মুলাটা উল্টা হয়ে যায় যে হাফ কে এক্স আই স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে হাফ কে এক্স এফ স্কয়ার তোমরা একটু বইটা খুললেই দেখতে পারবা কিন্তু মানে ওই একই কথা যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো মিটার না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে ধরো দুই মিটার থেকে এক্স ইজ ইকুয়াল টু চার মিটার পর্যন্ত তখন যে ফাইনালে বসবে চার আর ইনিশিয়ালে বসবে হচ্ছে দুই আর লিমিট বসাইলেও সেম জিনিসই কিন্তু আসতো তোমার ইন্টিগ্রেশন করলে হাফ কে এক্স স্কোয়ার আসতো লিমিট বসাইলে একটার মধ্যে বসতো চার আপার লিমিট আর একটার নিচে বসতো হচ্ছে দুই ওই মান বসায় করলে আলটিমেটলি দিন শেষে তোমার এই জায়গাতেই ফেরত আসতো ঠিক আছে সো এই দুটো ফর্মুলা তোমরা একটা মাথায় রাখবা তোমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে না একটা হচ্ছে এজেন্ট কর্তৃক কৃত কাজ একটা হচ্ছে স্প্রিং কর্তৃক কৃত কাজ তো আমরা যেহেতু আমাদের হচ্ছে ইনিশিয়ালটা হচ্ছে জিরো সো জিরো বসাইলে আলটিমেটলি এই পার্টটা থাকে না সর
এতে পাঁচ কিলোগ্রাম সচল বস্তুর সরণের লম্ব দিকে দশ নিউটন এবং পাঁচ নিউটন মানের দুটি বল বস্তুটির উপর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তাহলে বল দুটি দ্বারা কৃতকাজের মান কত হবে ভালো করে খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটা বস্তু সচল বস্তু এটা মান কত দেওয়া আছে ভরের মান দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ কেজি এবং ধরো এটা ওদিকে সচল এখন এটা লম্ব দিকে কাজ করতেছে একটা ধরো উপরে একটা ধরো নিচে একটা উপরে বল কাজ করতেছে ধরো দশ নিউটন এবং এখানে বল কাজ করতেছে পাঁচ নিউটন তাহলে লব্ধি করলে দশ আর পাঁচ লব্ধি করলে আলটিমেটলি উপরের দিকে পাঁচ নিউটন পাবা কিন্তু যেই বলই তুমি পাও না কেন দেখো স্মরণ যেহেতু এদিকে আর লব্ধি বল যেহেতু উপরের দিকে তাহলে মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু কত মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু কিন্তু নব্বই ডিগ্রি আর কাজের মধ্যে আমাদের কি আছে ডাব্লিউ সমান এফ এস কস থেটা কস নাইনটি মানে আলটিমেটলি জিরো সো তুমি যদি হচ্ছে প্রশ্নটাকে তোমার এভাবে দেওয়া হয় যে বল দুটি দ্বারা কৃত কাজের মান কত তাহলে এটা অ্যান্সার আসবে হচ্ছে জিরো জুল কারণ বলগুলো হচ্ছে লম্বভাবে আসে ঠিক আছে ওকে কাজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় যখন প্রযুক্ত বল এবং স্মরণের মধ্যে কোনের মান হয় হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাই না কারণ আমরা জানি হচ্ছে ডাব্লিউ সমান কত ডাব্লিউ সমান হচ্ছে আমাদের এফ এস কস থেটা তো ধরো এক্স ডাব্লিউ কে ম্যাক্সিমাম করার জন্য তুমি এফ আর এস কে ম্যাক্সিমাম করছো তাহলে এখন এফ আর এস কে আর তুমি বাড়াইতে পারতেছো না তাহলে তোমার হাতে এখন কি আছে তোমার হাতে আছে হচ্ছে কস থেটা এবং কস থেটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে থেটা তখন কত ডিগ্রি হয় সেটা তখন হয় আলটিমেটলি জিরো ডিগ্রি আর কস থেটার সর্বনিম্ন ভ্যালু কত সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তখন থেটা কত হয় তখন থেটা হয় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ কথা বলা হয়েছে এই কারণে আমাদের অ্যান্সার হবে কত জিরো ডিগ্রি প্রতি সেকেন্ডে সাতশো ছেচল্লিশ জুল কাজ করার সক্ষমতাকে অসক্ষমতা বলে আমরা জানি এটা মুখস্ত যে ওয়ান হর্স পাওয়ার সমান হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট আর ওয়াট মানে সাতশো ছেচল্লিশ জুল পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অসক্ষমতা বা হর্স পাওয়ার এটা মুখস্ত এটা একটু ভালো করে দেখো যে ষাট কেজি ভরের জনৈক ব্যক্তি বিশ মিনিটে একশো মিটার উচ্চতার চূড়ায় আরোহণ করেন তার বিভব শক্তি কত জুল ঠিক আছে সো কত দেওয়া আছে তাহলে এখানে ধরো একটা একশো আশি মিটার চূড়া ধরো সে একটা বাঁকা একটা পথেই গেছে কিন্তু তার হাইট সে আলটিমেটলি এখানে পৌঁছাইছে ঠিক আছে সে এখানে ছিল সে ধরে মাথায় পৌঁছাইছে হাইটটা দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের একশো আশি মিটার ষাট কেজি ভরের জনক ব্যক্তি বিশ মিনিটে ষাট কেজি ভর ঠিক আছে ষাট কেজি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এম দিয়ে করতে হবে তার বিভব শক্তি কত জুল তাহলে ইপি সমান হচ্ছে আমাদের এম এখানে একটু ক্যালকুলেটর ছাড়া গুণ করতে হবে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় অ্যান্সার দেওয়া আছে তো আমরা দেখি বিসমিল্লা এম হচ্ছে ষাট কেজি ষাট ইন্টু হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু কত ইন্টু হচ্ছে এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে একশো আশি তো এটাই আর কি আলটিমেটলি ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে হবে তো দেখি আমাদের কত আসে সহজ করার কোনো উপায় আছে সহজ করার একটা উপায় থাকতে পারে তুমি নাইন পয়েন্ট এটের জায়গায় মনে করো কাছাকাছি এটা ভ্যালু ধরতে পারো সেটা হচ্ছে দশ ধরতে পারো দশ ধরলে মোটামুটি মনে হয় একটু সহজ হবে আর কি दशमिक डने दशमिक बामेटली বুঝতে পারছি মানে ষাট মানে কি ছয় ইন্টু দশ আর দশ দিয়ে নাইনটি নাইন পয়েন্ট এইট কে গুণ করে সেটা কত হয়ে যায় নাইনটি এইট হয়ে যায় তো ষাট কে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করা যে কথা সিক্স কে নাইনটি এইট দিয়ে গুণ করা একই কথা তো আমি এই কাজটাই করছি সিক্স কে নাইনটি এইট দিয়ে গুণ করছি তাহলে আলটিমেটলি এটাই আসছে ঠিক আছে পাঁচশো আটাশি এটার সাথে একশো আশি গুণ করো তো দেখি শূন্য আসবে না আঠারোর নামটা করতে হবে এখন আট আঠারো কত আট দশে আশি আটটা তোমার হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে আশি আর চৌষট্টি কত হয় একশো চল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশের চার থাকবে হাতে থাকতেছে চোদ্দ তাহলে এখানে আবার আট আঠারো তাহলে কত আসতেছে কত জানি করলাম একশো ভুলে গেলাম আট আঠারো হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ হ্যাঁ একশো চুয়াল্লিশের চার হাতে চোদ্দ আট আঠারো আবার একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশের সাথে এখন চোদ্দ যোগ করো একশো চল্লিশের সাথে চোদ্দ যোগ করলে তোমার হচ্ছে একশো আটচল্লিশ আর দশ হচ্ছে একশো আটান্ন একশো আটান্ন হচ্ছে তোমার এরকম থাকবে আট থাকবে বাকি থাকবে পনেরো পাঁচ আঠারো নব্বই নব্বই আর পনেরো কত একশো পাঁচ তাই না নব্বই আর পনেরো হচ্ছে একশো পাঁচ মোটামুটি মানে এরকম কিছু একটা আসে হ্যাঁ তারপর আমরা ক্যালকুলেটর একটু কনফার্ম হয়ে নেই তোমরা তো আসলে ভালো পারবা আমার থেকে তোমরা ফার্স্ট তোমাদের মস্তিষ্ক ক্লিয়ার আছে 
হ্যাঁ ঠিক আছে 105840 এটা হচ্ছে আমাদের জুল এখন এটারে তুমি হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 4 এ নাও দাও 10.58 তাহলে এটাকে লেখা যায় এরকম যে 10.58 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 জুল হ্যাঁ তাহলে মোটামুটি বলা যাচ্ছে যে এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে আর আমি যদি এটাকে 10 ধরে করতাম দেখি তো শর্টকাটে করে শর্টকাটের অন্যটা ট্রিক্স अप्लाई করি মানে তোমরা যখন প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করবা তখন এরকম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ট্রিক্স হচ্ছে अप्लाई করে একটু দেখবা যে কোনটা দিয়ে আসলে ফাস্ট করা যাচ্ছে যেমন এখানে হচ্ছে আমরা কি করতে পারতাম এটা পরিবর্তে হচ্ছে আমরা 10 ধরে করতে পারতাম 10 ধরে করলে আমাদের জন্য হিসাবটা একটু সহজ হবে আর কি তো 6 60 6 এর 48 এর 8 হাতে লো 4 6 কে 6 4 হচ্ছে 10 মানে মোটামুটি হচ্ছে 10 দশমিক মানে এটা লেখা যায় আমার হিসাবে 10 দশমিক 8 10 টু দি পাওয়ার 4 জুল আসছে যদি হচ্ছে আমি 9.8 কে 10 ধরে করি আর কি তো তখন হচ্ছে অপশন চেক করবা যে 10 এর কাছা কাছি হচ্ছে आंसर কি আছে 10 10 এর কাছা কাছি आंसर দেখো এটা তো 9.5 এটা বুঝা গেছে এরকম আর কি এগুলা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে অনেকেই বলে যে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন কঠিন লাগে কঠিন লাগার কিছু নেই পুরো জিনিসটা হচ্ছে প্র্যাকটিস আর কি এখানে কি বলছে 1 গ্রাম ভরের একটি বস্তুকে 0.5 মিটার ব্যাসার্ধেরটি অনুভূমিক বৃত্তাকার পথে অনুভূমিক মানে হচ্ছে যে এই ভাবে এরকম একটা বৃত্তাকার পথে যে এই ভাবে ঘুরতেছে ঠিক আছে 2 মিটার পার সেকেন্ড সমদ্রুতিতে ঘোরানো হচ্ছে এক পূর্ণ ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের মান কত তুমি যদি যেখান থেকে তুমি ঘুরতেছো ঘুরে ফিরে আবার একই জায়গায় আসো তাহলে তোমার স্মরণ কত তোমার স্মরণ আলটিমেটলি শূন্য আর স্মরণ শূন্য হলে কাজ কত হয় কাজ হচ্ছে শূন্য জুল হবে এটা হচ্ছে आंसर ঠিক আছে যদি ঘুরে ফিরে আবার আগের জায়গায় केंद्रो मुखी बॉल प्रयोजन है केंद्रो मुखी बॉल एफसी ठीक है सर तो एफसी भैलो को तो एफसी भैलो होता है हमारे एमबी स्क्वायर बाय आर एक उन प्रश्नों का रहे केंद्रो मुखी बॉल दारा क्रितो का जर्मान को तो शेरों किंतु सुनो कारण देखो तुम्हारे केंद्रो मुखी बॉल सब समय काज करे होते हैं केंद्रो बराबर एवं কিন্তু সব সময় কেন্দ্রমুখী বলের সাথে লম্বা ভাবে কাজ করতেছে তাহলে আমি যদি শুধুমাত্র এভাবে চিন্তা করি যে কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃত কাজ কত অন্য কোনো বল না শুধুমাত্র কেন্দ্রমুখী বল তাহলে সেটা आंसर কিন্তু সব সময় কি আসবে জিরো আসবে কারণ স্মরণ বলের সাথে সব সময় প্রত্যেকটা পজিশনে 90 ডিগ্রি কোণে কাজ করতেছে এই এই প্রশ্নগুলা খুব কমন ভার্সিটিতে আমরা দেখে আসছি তোমরা প্রশ্ন ব্যাংক খুললে দেখতে পারবা যেগুলা সাধারণত অনেক বেশি আসে আর কি কোন বস্তু সরল পথে এত বিন্দু থেকে এত বিন্দুতে গেল তাহলে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল এত হলে কৃত কাজ কত হবে এটা আমি ভেক্টর চ্যাপ্টারে করায় আসছি যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর ফাইনাল পয়েন্ট দেওয়া থাকলে স্মরণ ভেক্টর বের করা যায় তাহলে স্মরণ ভেক্টরটা তাহলে কত সরাসরি লিখব এখন আর আমরা ভেক্টরের বেসিক যেহেতু জানি এটা এত ব্যাখ্যা করব না কি করব এই যে 2 থেকে 0 বাদ দিলে কত হয় 2 হয় তাহলে এটা হচ্ছে 2i 0 থেকে 0 বাদ দিলে 0 লেখা দরকার নাই 1 থেকে 1 বাদ দিলে 0 এটাও লেখার দরকার নাই ঠিক আছে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের স্মরণ ভেক্টর কত পাইতেছি স্মরণ ভেক্টর পাইতেছি শুধুমাত্র 2i আর বল ভেক্টর কত দাও আছে বল ভেক্টর দাও আছে হচ্ছে 4i 3j তাহলে কাজ আমরা কি জানি কাজ মানে হচ্ছে বল এবং স্মরণের মধ্যে ডট গুণফল আর ডট গুণফল কেমনে করে i এর সহগের সাথে i এর সহগের গুণ 4 দিগুণে 8 j এর সহগের সাথে j এর সহগ গুণ এখানে তো j এর সহগ 0 তাহলে আলটিমেটলি গুণ করলে 0 আসবে সো আমাদের आंसर হচ্ছে একটি কোণের উপর এত বল এবং প্রয়োগ করার ফলে কোণটির স্মরণ এত হয় এম এর মান কত হলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শূন্য হবে আগের কনসেপ্টটি ডব্লিউ সমান হচ্ছে আমাদের এফ ডট এস এবং এফ ডট এস এর মান কত শূন্য এফ ডট এস করে দেখি -5 3 তার মানে -15 -3 এম তার মানে -3 এম -6 5 তার মানে -530 ইজ इक्वल टू হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে তাহলে এখানে কত পাইতেছি আমরা -45 ডান পাশে দিলে +45 তাহলে -3m হচ্ছে +45 তাহলে m সমান কত -15 তাহলে आंसर হচ্ছে আমাদের -15 ওকে অনেক आंसर দিয়েছে দেলোয়ার রাফি মনিরুজ্জামান সবাই খুব অ্যাকটিভ আজকে তো তোমরা সবাই आंसर দিচ্ছো ভেরি গুড একটি বস্তু সমদ্রুতিতে বৃত্তাকার পথে ঘুরলে এর উপর কোনো কাজ হয় না সর্বাধিক কাজ কোন বল ক্রিয়া করে না দেখো কোন বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে তাহলে অবশ্যই কেন্দ্রমুখী বল ক্রিয়া করে তার মানে এই অপশনটা ভুল ও একটি বস্তু সমদ্রুতিতে বৃত্তাকার পথে ঘুরলে সর্বাধিক কাজ হয় এটাও ভুল ঠিক আছে 
সর্বাধিক এটা বলা যাবে না বেগ অপরিবর্তিত থাকে দেখো সম দ্রুতিতে দ্রুতিতে বৃত্তাকার কথা ঘুরতেছে তার মানে ধরো আমি বিষয়টা ব্যাখ্যা করি যে ধরো একটা বস্তু এভাবে ঘুরতেছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তার বেগের মান ধরো হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানেও ফাইভ এখানেও ফাইভ কিন্তু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তার বেগের মান চেঞ্জ হয় নাই মানে দ্রুতি চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু ডিরেকশনটা তো চেঞ্জ হচ্ছে তো ডিরেকশন যখন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন তো আর সেটাকে সমবেগ বলা যায় না সমদ্রুতি মানেই তো সমবেগ না বেগ পরিবর্তন হচ্ছে কারণ বেগ হচ্ছে ভেক্টর রাশি তাহলে বেগ অপরিবর্তিত থাকে কথাটাও ভুল তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে কি কোনো কাজ হয় না ঠিক আছে ওই যে কোনো কাজ হয় না এই রেসপেক্টে বলছে যে কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কোনো কাজ হয় না কারণ ওই যে আলটিমেটলি কেন্দ্রমুখী বল সবসময় কোন ডিরেকশনে কাজ করতেছে কেন্দ্রমুখী বল সবসময় কাজ করতেছে হচ্ছে সেন্টারের ডিরেকশনে আর স্মরণ কাজ করতেছে ঠিক ওই মুহূর্তে স্মরণ কাজ করতেছে তোমার স্পর্শক বরাবর লম্বা হবে আর কি কেন্দ্রমুখী বলের সাথে এই কারণে হচ্ছে বলছে যে কোনো কাজ হয় না অন্য কোনো বল দ্বারা কাজ হইলে হইতে পারে ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু আমি একটু বলছিলাম যে এই ধরনের প্রশ্নই বেশি বেশি আসে ভার্সিটিতে এই টপিক থেকে কোন বল দ্বারা কৃত কাজ এত এফ এবং এস কোনটি শূন্য না হলে কখন কৃত কাজ শূন্য হবে এফ এবং এস এর দিক একই দিকে হইলে কস জিরো মানে ওয়ান এখানে শূন্য হবে না এটা ভুল এফ এবং এস এর মধ্যবর্তী কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলেও শূন্য হবে না এফ এবং এস বিপরীতমুখী হলে মানে একশো আশি ডিগ্রি হলেও শূন্য হবে না কজ একশো আশি ডিগ্রি মানে মাইনাস ওয়ান এফ এবং এস পরস্পর সমান্তরাল মানে সমান্তরাল মানে তো একই দিক তাহলে এ আর ডি আসলে একই জিনিস সমান্তরাল হইলেও সমান্তর আচ্ছা সমান্তরাল হইলে একই দিকও হইতে পারে বিপরীত দিকও হইতে পারে মানে জিরো ডিগ্রি অথবা একশো আশি ডিগ্রি তাহলেও হবে না শুধুমাত্র পরস্পর পরস্পর উপর লম্ব হইলে কৃত কাজ শূন্য হওয়া সম্ভব মানে এফ এস কস থেটা এফ আর এস শূন্য না তাহলে শূন্য হইতে হবে তোমার কস থেটাকে আর কস থেটা কখন শূন্য হয় যখন লম্ব হয় আর কি তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের সি চল্লিশ নিউটন ওজনের বস্তুকে মেঝে থেকে দুই মিটার উঁচুতে দুই সেকেন্ড ধরে রাখতে কাজের পরিমাণ কত ভালো করে প্রশ্নটা পড়ো এটারে কিন্তু উঠাইতে কৃত কাজ জিজ্ঞাসা করে নাই উঠাইতে কৃত কাজ কত সেটা বের করি দেখো উঠাইতে কৃত কাজ কত সেটা হচ্ছে এমজিএইচ এম আর জি একসাথে ভ্যালু দেওয়া আছে চল্লিশ নিউটন ওজন দেওয়া আছে একসাথে তাহলে চল্লিশ আর উচ্চতা কত উচ্চতা দুই মিটার তাহলে চল্লিশ দুগুণে কত আশি আশি জুল দেখো আশি জুল অপশনে নাই বাট দিয়ে দেয় টিচাররা করে কি ইচ্ছা করেই একটা মানে কি দিয়ে দেয় একটা মানে ভুল যেটা অপশন সেই ভুল অপশনটা ইচ্ছা করে দিয়ে দেয় কারণ জানে যে কোনটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা বেশি অ্যান্সার করার মানে টেন্ডেন্সি থাকে আর কি কিন্তু এখানে উঠাইতে কৃত কাজ বলেন এখানে কি বলছে দুই মিটার উঁচুতে দুই সেকেন্ড ধরে রাখতে তুমি দুই মিটার উঁচুতে উঠায় দুই সেকেন্ড কেন তুমি দুই বছর ধরে রাখো ধরে রাখতে কি কোনো কাজ হচ্ছে ধরে রাখতে তুমি আমি একটা জিনিসকে ধরে রাখছি তার মানে আমি এটার ওজনের সমপরিমাণ বল দিচ্ছি উপরের দিকে কিন্তু এটা তো কোনো স্মরণ হচ্ছে না একই জায়গায় ধরে রাখতেছি তাহলে একই জায়গায় ধরে রাখতে আলটিমেটলি কোনো কাজ হচ্ছে না তো এটার পারফেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আলটিমেটলি শূন্য জুল এরকম মানে কনফিউজিং জিনিসপত্র দেয় এখানে ফাঁদ পাতা হয় আর কি ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না ক্লিয়ার একটি বস্তুকে এটা ভালো করে পড়ো রাজশাহী ভার্সিটির প্রশ্ন একটু বড় আর কি খুব ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো একটি বস্তুকে সমতল ভূমির এ হতে উলম্ব ভাবে বি স্থানে নেওয়া হলো এক নাম্বার কেস এরপর বি স্থান হতে অনুভূমিক ভাবে সি স্থান না হলে এখানে সি হবে এখানে সি হবে তার আমি ছবি টাকার চেষ্টা করি এটা ধর অনুভূমি এটা ধর একটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে এ বিন্দু উলম্ব ভাবে তুমি কিভাবে নিলা উলম্ব ভাবে তুমি বি বিন্দুতে নিলা এরপর তুমি অনুভূমিক ভাবে সি স্থানে নিলা এখান থেকে এতটুকু পজিশন আসলা ধরো সি স্থানে নিলা এবং সবশেষে সি স্থান থেকে খাড়া নিচের দিকে ওই ভূমি ডি অবস্থানে নামানো হলো এখান থেকে আবার তুমি যে ডি অবস্থানে নামাইলা এখন নিচের কোনটি সঠিক একেকৃত কাজ ঋণাত্মক মানে আমি দেখো আমি উপরে বল প্রয়োগ করছি স্মরণ উপরে হয়েছে তাহলে কৃত কাজ তো ঋণাত্মক হওয়ার কোনো মানে কারণই নাই তাই না যেদিকে বল সেদিকে স্মরণ তাহলে কৃত কাজ তো ধনাত্মক হবে তার মানে আমার এই অপশনটা ভুল তিন নাম্বারে আচ্ছা নাম্বারিং করি একটু এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এবং এখানে বল হচ্ছে এদিকে এখানে বল হচ্ছে এদিকে ঠিক আছে এগুলো সবগুলো ডিরেকশনটা কিসের ডিরেকশন ফোর্সের ডিরেকশন ফোর্স আর স্মরণ তো বুঝতেই পারতেছ স্মরণের ডিরেকশন আমি আঁকি নীল কালার দিয়ে এটা স্মরণ এটা স্মরণ এটা স্মরণ এখন দেখি তিন নাম্বারে কৃত কাজ ধনাত্মক তিন নাম্বার হচ্ছে নিচের দিকে নামাইছো কি বলো কি নিচের দিকে স্মরণ নিচের দিকে বলো নিচের দিকে ঠিক আছে তিন নাম্বারে কৃত কাজ ধনাত্মক আচ্ছা এখানে দেখো একটা ভালো পয়েন্ট আচ্ছা তিন নাম্বারটা পরে করি আমি
ভালো করে খেয়াল করো যখন তুমি এটা বস্তুকে উপরের দিকে উঠাচ্ছ তখন কিন্তু বস্তুর ওজনের সমপরিমাণ বল তুমি উপরের দিকে দিচ্ছ তাহলে তোমার প্রযুক্ত বল হচ্ছে উপরের দিকে স্মরণ উপরের দিকে তাহলে এফ আর স্মরণ এস নীল কালার দিয়ে যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে এস এফ আর এস এর ডিরেকশন একই দিকে যখন তুমি একটা বস্তুকে এরকম এভাবে সরাচ্ছ তখন কিন্তু দেখো তোমার প্রযুক্ত বল কিন্তু উপরের দিকেই ভালো করে খেয়াল করো কারণ উপরের দিকে যদি বল প্রয়োগ না করতা তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি জিনিসটা কি এখানে এই জায়গায় স্থির অবস্থা থাকতো না কারণ ওর ওজন সবসময় কাজ করতেছে নিচের দিকে তার মানে তুমি নিচ থেকে উপরে উঠাও বাম থেকে ডানে নাও বা ডান থেকে বামে নাও আবার তুমি উপর থেকে নিচে নামাও যখন কোনো জিনিসকে আমরা ধরে ধরে নিচের দিকে নামাই তখন কিন্তু আমরা উপরের দিকে বল প্রয়োগ করি ঠিক আছে কিভাবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে এটা কেমনে সম্ভব উপরের দিকে বল প্রয়োগ করলে আবার নিচে নামে কেমনে তুমি এভাবে চিন্তা করো যে তোমার কাছে একটা বাজারের ব্যাগ আছে এবং সেটা খুব ভারী ধরো পঞ্চাশ কেজি অনেক কিছু বাজার করছো তুমি এভাবে ধরে এটাকে আস্তে 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 নামাচ্ছ তুমি যদি হচ্ছে এরকম করতে যে বাজারের ব্যাগটা ধরে তুমি এরকম ঢিল মারতা নিচের দিকে তখন তোমার প্রযুক্ত বল হইতো নিচের দিকে তখন এই বস্তুর উপর ব্যাগটার উপর লব্ধি বল হইতো ওর ওজন প্লাস তোমার বল আর তুমি যখন ধরে ধরে আস্তে 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 নিচের দিকে নামাচ্ছ তখন তোমার প্রযুক্ত বল হচ্ছে উপরের দিকে মানে তুমি এটাকে নিচের দিকে নামতে দিতে চাচ্ছ না আর ওজনটা হচ্ছে নিচের দিকে মানে তুমি কি করতেছ প্রযুক্ত বল থেকে মানে ওজন থেকে সামান্য পরিমাণ কম বল প্রয়োগ করতেছ ধরো ওজন হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন আর তুমি দিচ্ছ উনপঞ্চাশ নিউটন তখন ওই লব্ধি এক নিউটন মানে ওজনেরই একটা পার্ট সেটা কি করতেছে নিজের নিজের ওজন দিয়ে এক ওজনের একটা পার্ট দিয়ে সে আস্তে 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 নিচে দিকে নামতেছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বিন্দুতে তোমার মানে এই জায়গাতেও তোমার প্রযুক্ত বল হচ্ছে উপরের দিকে এবং এই জায়গাতেও তোমার প্রযুক্ত বল হচ্ছে উপরের দিকে সব জায়গাতেই তোমার প্রযুক্ত বল হচ্ছে উপরের দিকে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার সব জায়গাতেই তোমার প্রযুক্ত বল কোন দিকে উপরের দিকে এখন স্মরণ তিন জায়গাতে তিন রকম এখন তুমি হিসাব করো যে কোনটা সঠিক কি বলছে তিন নাম্বার কেসে বলছে যে তিন নাম্বারে কৃত কাজ ধনাত্মক না এখানে কৃত কাজ ধনাত্মক না ঋণাত্মক কারণ কি কারণ হচ্ছে বল একদিকে স্মরণ একদিকে আমি বল প্রয়োগ করতেছি উপরের দিকে কিন্তু জিনিসটা আস্তে 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 নিচের দিকে নামতেছে তাহলে এটাও হচ্ছে কি সঠিক না ঋণাত্মক হওয়া উচিত দুই নাম্বারে কৃত কাজ ধনাত্মক দুই নাম্বারে কৃত কাজ শূন্য তার মানে এটাও ভুল কেন শূন্য কারণ এখানে এফ এবং এস এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কত নব্বই ডিগ্রি কস নব্বই মানে কত জিরো আমি বল প্রয়োগ করতেছি এদিকে কিন্তু জিনিসটা সরে যাচ্ছে এদিকে তাহলে আমার বল দ্বারা কৃত কাজ কত শূন্য তার মানে এখানে অ্যান্সার কি এখানে অ্যান্সার হচ্ছে কোনোটি নয় সো এটা কিন্তু খুবই কনসেপচুয়াল একটা প্রশ্ন ছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই হচ্ছে এই প্রশ্নটা ভালো মতো বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে এখন একজন তোমার একটা প্রশ্ন আমাকে করো নাই আমি তোমাদের কাছে এক্সপেক্ট করছিলাম যে আপনি যদি বাম থেকে ডানে নেন তাহলে আপনি বল প্রয়োগ করতেছেন এদিকে তাহলে এটা বাম থেকে ডানে যায় কেমনে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ঘর্ষণ বল তুমি যখন হাত সরাচ্ছ বস্তুটা আগের জায়গায় থেকে যেতে যায় জড়তার কারণে কিন্তু আমার হাতের তালু এবং এটার মধ্যে একটা ঘর্ষণ বল কাজ করতেছে ঘর্ষণ বলের কারণে এটা আলটিমেটলি দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এটা আলাদা জিনিস কিন্তু ধরে রাখতে সবসময় ওজনের সমান পরিমাণ বল উপরের দিকেই দিতে হয় খুবই সুন্দর প্রশ্ন ভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড খুবই কনসেপচুয়াল খুবই সুন্দর প্রশ্ন এটা যদি ঢাকা ভার্সিটিতে আসে তাও আমি অবাক হব না মানে খুবই স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন আর কি একজন বলছে উত্তর এ হবে না উত্তর এ কখন এ কখনোই হবে না উত্তর এ কখনোই হবে না এক মিটার উঁচু টেবিলের উপর অবস্থিত একশো গ্রাম ভরের একটি বইকে ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরে সরানো হলো বইটির স্থৈতিক শক্তির পরিবর্তন কত মানে একটা টেবিলে একই একই টাইপের জিনিস আর কি বারবার আসতেছে একটা টেবিলে একটা বই আসছে ঠিক আছে এই বইটাকে সরায় জাস্ট এখানে নেওয়া হইলো ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরে তাহলে বিভব শক্তির পরিবর্তন কত আমরা জানি যে অবস্থার পরিবর্তন করলে বিভব শক্তি পরিবর্তন হয় কিন্তু সেটা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনটা যদি লম্ব দিক বরাবর হয় তাই না হয় উপরে না হলে নিচে কিন্তু একই লেভেলে হরাইজনটালি বা অনুভূমিকভাবে যদি অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহলে মানে মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি আমরা যেটাকে বলি সেই মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি আসলে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো জুল এখন প্রশ্ন আসতে পারে এখানে আর্ক দেওয়া তাহলে আর্ক আবার কি জিনিস আর্ক হচ্ছে কাজের বা শক্তির সিজিএস একক এটা একটু মাথা রাখবা আর্ক মানে হচ্ছে এটা একটা কিসের একক সিজিএস একক কিসের কাজের কাজ বা শক্তির তাহলে জুলের সাথে আর্কের সম্পর্ক কি এটা মুখস্থ করে ফেলো যে ওয়ান জুল সমান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর্ক ভার্সিটিতে এরকম দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই জুলের জায়গায় আর্ক দিয়
আরেক ফাঁকে আমি একটু দেখে নেই যে আমাদের কোনো ব্রেক প্রয়োজন কিনা কতটুকু আসছি তেইশ নাম্বার পর্যন্ত আসছি আর দুই একটা ম্যাথ করে আমরা ব্রেকে যেতে পারি টোটাল পঞ্চাশটা ম্যাথ আনা হয়েছিল আজকে তেইশ পঁচিশ পর্যন্ত করে আমরা একটা ব্রেকে যাব পাঁচ কেজি ভরের একটি বলকে উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো মাটিতে স্পর্শ করার মুহূর্তে তার গতিশক্তি নয়শ আশি জুল হলে বলটি কত উচ্চতা থেকে ছাড়া হয়েছিল তো খুব সহজ এখানে তার যে গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা এটা সমান কত নয়শো আশি জুল এবং এটাই কিন্তু আলটিমেটলি তার টোটাল এনার্জি কারণ যখন কোনো কিছু ভূমিতে পড়ে যায় তখন তার বিভব শক্তি থাকে না তাহলে মোট শক্তি সমান বিভব শক্তি প্লাস গতিশক্তি বিভব শক্তি মানে হচ্ছে শূন্য তাহলে মোট শক্তি সমান হচ্ছে গতিশক্তি আর যখন একটা নির্দিষ্ট হাইটে থাকে তখন তার আবার গতি শক্তি থাকে না তখন তার পুরো শক্তিটাই হচ্ছে এম জি এইচ তাহলে এখানে হচ্ছে এটা টোটাল শক্তি টোটাল মানে বিভব প্লাস গতি এখানে আবার গতি নাই কারণ এখানে বেগ নাই তার মানে এখানে পুরোটাই বিভব তাহলে এটাও ই টোটাল এটাও ই টোটাল তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা লিখতে পারি এম জি এইচ সমান নয়শো আশি তাহলে এম জি এইচ সমান হচ্ছে নয়শো আশি এখান থেকে এইচটা বের করে ফেলা যাবে নয়শো আশি ডিভাইডেড বাই এম জি এখন এম কত এম হচ্ছে পাঁচ তাহলে নয়শো আশি ফাইভ আর হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এখন কাটাকাটি দাও নাইন পয়েন্ট এইট কে কী লেখা যায় নাইনটি এইট বাই টেন নাইন পয়েন্ট এইট কে কোথায় গেল নাইন পয়েন্ট এইট কে এভাবে কাটাকাটি দিয়ে তুমি লেখো নাইনটি এইট বাই টেন তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে তাহলে কি হবে এই টেনটা চলে যাবে উপরে তার মানে এরকম আসবে নয়শো আশি ইন্টু দশ ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর নাইনটি এইট তো নাইনটি এইট আর নয়শো আশি কাটাকাটি করলে দশ হয় পাঁচ দিয়ে দশকে কাটাকাটি করলে দুই হয় দুই ইন্টু দশ কত হয় বিশ হয় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের বিশ মিটার সহজ ক্যালকুলেশন ছিল বিশ মিটার অ্যান্সার আচ্ছা এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে মানে খুব সহজ কিন্তু সুন্দর কোনো ব্যক্তি থার্টি ডিগ্রি ঢালের পাঁচ মিটার উঁচু ঘর্ষণবিহীন তল বরাবর তাহলে হচ্ছে একটা ঢাল আছে এখানে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবং এটা হচ্ছে ফাইভ মিটার উঁচু ফাইভ মিটার উঁচু মানে এটা ফাইভ মিটার না হাইটটা ফাইভ মিটার ঘর্ষণহীন তল বরাবর একশো নিউটন মানের এই যেখানে একটা বস্তু আছে এটার ওজনটা কত ওজনটা হচ্ছে আমাদের একশো নিউটন ওজনের ব্লক টেনে তুলছে ব্লকটি যদি সমদ্রুতিতে চললে তাহলে ব্যক্তি কি পরিমাণ কাজ করবে ওই নিচ থেকে উপর ওটাতে কৃতকাজ হচ্ছে বিভব শক্তি সমান এখান থেকে এখানে ওটাতে যতটুকু কাজ হবে সেটা বিভব শক্তি দিয়ে খুব শর্টকাটে করা যায় এম জি এইচ আর কিছু না তাহলে এম জি এম জির ভ্যালু একসাথে দেওয়া আছে একশো নিউটন কেজি দিলে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ দিতে হয় কেজি না দিয়ে দিলে সরাসরি মান বসাই দিব এম ইন্টু জি হচ্ছে একশো আর এইচ হচ্ছে আমাদের পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচশো পাঁচশো জুল অনেকে বলে ঢাকা ভার্সারি প্রশ্ন বেশি কঠিন হয় দেখো কত কঠিন মানে হচ্ছে আমি তোমাদের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে অনেকে ব্যবসা করার জন্য সহজ জিনিসকে কঠিন বানায় বোঝা গেছে যেমন যে যে আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে বলে না হচ্ছে কবিরাজ তাই না তাবিজ বিক্রেতা পীর মানে হয়তো তোমার রোগটা খুব সাধারণ একটা রোগ তোমার হয়তো জ্বর আসছে খুব সাধারণ জ্বর যে সেটা হয়তো ওষুধ না খাইলেও দু তিন দিনের মধ্যে অটোমেটিক সেরে যাবে কিন্তু তুমি যদি হচ্ছে দেখা যায় যে থাকে না কোনো কোনো এলাকায় যে পীর সাহেব থাকেন তার কাছে হচ্ছে আমরা যাই যে হচ্ছে দোয়ানি আসি ভণ্ড পীর থাকে বা হচ্ছে অনেক কবিরাজ থাকে তো তার তো ব্যবসা করতে হবে তাই না তো দেখা যায় কি তার কাছে গেলে সে তোমাকে হাবিজ যাবি বিভিন্ন ধরনের তাবিজ বা বিভিন্ন ধরনের মানে কি অলৌকিক ক্ষমতা আমরা যেটাকে বিশ্বাস করি অনেকে যদি ওটা বিশ্বাস করা ঠিক না সো সেটা একটা ওষুধ দিয়ে দেয় আর কি মানে বুঝায় যে তোমার যে জ্বরটা আসছে সেটা হয়তো কারো নজর করছে তোমাকে কেউ জাদু করছে বা তোমার কঠিন কোনো রোগ হয়েছে এরকম বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে একটা জিনিস গসায় দেয় তোমার কাছ থেকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট হচ্ছে টাকা নিয়ে নেয় সো আমি এই কথাটা এই প্রসঙ্গেই বললাম যে অ্যাডমিশন টেস্টের তোমরা যদি প্রশ্ন ব্যাংকটা খুলে দেখো আমাদের ধর্মগ্রন্থ কি পবিত্র কোরআন তাই না কোরআনে কিন্তু মানুষের লাইফটাকে অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সেখানে কিন্তু যে অযথা এইসব তাবিজ বিক্রেতা ভণ্ডপীর হাবিজাবি এদেরকে কিন্তু এদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে তাই না কালো জাদু মানে এই এইসব জিনিস থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে এবং সেখানে খুব সহজ একটা জীবন বিধান দেওয়া হয়েছে তুমি যদি সেই জিনিসটাকে ফলো করো দেন হচ্ছে তোমার লাইফটা অনেক ইজি কেউ যদি হচ্ছে কোরআন পড়তে পারে তার জন্য কি লাইফটা অনেক ইজি সে নিজে নিজেই সব কিছু বুঝে ফেলতে পারবে যদি ব্যাখ্যা দরকার হয় কোনো ভালো আলেমের কাছে গেলে কিন্তু মানে ব্যাখ্যা করে দেবে এটা জন্য এক্সট্রা কোনো মানে অর্থের প্রয়োজন হয় না অনেক বেশি টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না সিমিলারলি মানে আমি এটা জাস্ট একটা রিলেট করতেছি যে
ট্যাগ দিতে পারো যে ভাই আপনিও শিক্ষা ব্যবসায়ী কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ব্যবসা তো অনেকভাবেই করা যায় একটা হচ্ছে আমি ভয় দেখায় ব্যবসা করব আর একটা হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা বাস্তব কথা সেই বাস্তব কথাটা বলে ব্যবসা করব সো কোন ব্যবসাটা বেশি হালাল কোন ব্যবসাটা করা মানে আমার জন্য বা তোমাদের জন্য কাস্টমারের জন্য বা যে ব্যবসায় তার জন্য ভালো কারণ আমাদেরকে সবাইকে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে এই যে রিসেন্টলি মানে অনেক প্ল্যাটফর্ম আসছে অনেক অনলাইন বা অফলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং সেখানে দেখবা অনেক জায়গাতেই বলা হয় যে আইআইটির প্রশ্ন না করলে প্রশ্ন সলভ না করলে বুয়েটে চান্স পাওয়া যায় না বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশনের জন্য এক রিগোরাসলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতি নিতেই হবে ঠিক আছে ভার্সিটি কোর্সে ভর্তি করায় আবার জোর করে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি করা মানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে সো আমি এক্সাম্পলটা যেটা দিলাম যে তোমার যদি কোনো অসুখ হয় বা তোমার যদি কোনো এরকম কোনো সমস্যা হয় সেটা যদি তুমি তুমি যদি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে যাও সেখানে সেটা ব্যাখ্যা পাবা সিমিলারলি অ্যাডমিশন টেস্টে আসলে কোন ধরনের প্রশ্ন আসে এটা বোঝার জন্য তোমার আসলে মানে অনেক টিচার অনেক কোচিং এর কাছেও যাওয়া লাগবে না তুমি জাস্ট বাজার থেকে একটা প্রশ্ন ব্যাংক কিনো প্রশ্ন ব্যাংক কিনলেই বুঝতে পারবা প্রশ্ন ব্যাংকই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে যে আসলে কোন টাইপের প্রশ্নগুলো আসতেছে তো ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ানোর জন্য যেহেতু ভার্সিটি কোচিং মানে ক্লাস নিয়ে কথা বলতেছি তো ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য যে অনেক হাই লেভেলের অনেক পুরো ধরনের জিনিস পড়তে হবে তা না তুমি চাইলে তো ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে আর অনেক কিছু পড়তে পারবা কিন্তু অযথা তোমাকে এখন আমি প্রেশার দিয়ে লাভটা কি মানে ভয় দেখায় লাভটা কি কারণ ভার্সিটিতে কারা কোচিং করতে আসে যারা হচ্ছে চিন্তা করে যে আমার এইচএসিতে জিপিএ কম আসবে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং হয়তো পরীক্ষা দিতে পারবো না বা আমার মেডিকেলে ওরকম ভাবে আসবে না প্রস্তুতিটা ভালো না তারাই তো ভার্সিটিতে আসবে তাকে একটা এরকম এরকম একটা সিচুয়েশনের স্টুডেন্টকে অযথা ভয় দেখায় লাভাচ্ছে বা অযথা অনেক কঠিন কঠিন প্রবলেম করে লাভাচ্ছে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি আমরা যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি এখান থেকেই কিন্তু সব আসবে কেউ যদি ঠান্ডা মাথায় জাস্ট ফলো করো মাস্টার ক্লাস করো লাইফ ক্লাস করো পরীক্ষা দাও তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এই কথাটাই একটু বলার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা একজন এখানে বলছে সাদিকুল ইসলাম যে সমবেগে চলতেছে তাই প্রযুক্ত বল শূন্য এই জন্য কৃতকাজ শূন্য না না ভাইয়া তুমি এটা ভালো প্রশ্ন করছো কিন্তু তোমার লজিকটা ঠিক নাই সমবেগে চলতেছে মানে হচ্ছে যে এই বস্তুটার ওজন একশো নিউটন কিন্তু তোমাকে যখন এটাকে উপরে উঠাইতে হবে তখন উপরের দিকে তোমাকে একশো নিউটন বলই প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু তার মানে এটা না যেটার উপর লব্ধি জিরো লব্ধি জিরো হলে তো এটা কোনো দিকে যাইতই না এটা এখানে ফিক্স থাকতো কোনো জিনিসকে যখন আমরা উপরে উঠাই আমরা কি বলি ওজনের সমান পরিমাণ বল দিচ্ছি এই কথাটা আংশিক সত্য এটা খুব ভালো প্রশ্ন করছো খুবই কনসেপচুয়াল প্রশ্ন তোমার অ্যান্সারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যখন আমি কোনো জিনিসকে উপর উঠানো শুরু করি যেই মুহূর্তে শুরু করতেছি সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি একশো নিরণ দিচ্ছি না আমি একশো থেকে সামান্য বেশি দিচ্ছি খুব অল্প হইলো বেশি দিচ্ছি একশো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বেশি দিচ্ছি যখনই বেশি দিচ্ছি তখন আলটিমেটলি লব্ধি কি উপরের দিকে না সামান্য হইলো উপরের দিকে বেশি তখন জিনিসটা উপরে উঠা শুরু করছে যেই মুহূর্তে এটা অলরেডি গতি জড়তা পেয়ে গেছে সেই মুহূর্তে আমি আবার আমার প্রযুক্ত বলকে একশো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান থেকে কমায় আমি আবার একশোতে নিয়ে আসছি অর্থাৎ আমার কি আমি কন্টিনিউয়াসলি উপরের দিকে এখন একশো নিটন বলি প্রয়োগ করতেছি যাতে করে এটার আর এক্সট্রা তরণ না হয় মানে জিনিসটাকে জিরো থেকে একটা স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য তো একটা তরণ দরকার ঠিক ওই মুহূর্তে স্টার্ট করার জন্য আমি একটা ফোর্স দিছি এক্সট্রা কিন্তু এরপরে যখন একটা গতিশীল হয়ে গেছে তখন আমি আর কোনো এক্সট্রা ফোর্স এটার উপর প্রয়োগ করতেছি না এটাই হচ্ছে লজিক আর কি কিন্তু তুমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এক্সট্রা প্রয়োগ করতেছো না কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি তো তোমাকে একশো নিটন বল উপরের দিকে প্রয়োগ করা লাগতেছেই সো এখানে জানতে চাচ্ছে তোমার কৃতকাজ তুমি যেহেতু নিজেই উপরে উঠছো ষাট তোমার ওজন ষাট ভর ষাট কেজি নিজের ভরটাকে নিয়ে তুমি উপরে উঠছো তার মানে তোমার নিজেকেই নিজের উপর একশো নিটন ফোর্স উপরের দিকে দাওয়াই লাগবে সো তোমার কৃতকাজ তখন কি হবে একশো ইন্টু হচ্ছে তোমার যে উচ্চতা বুঝতে পারছো সাদিকুল ইসলাম পরের প্রশ্নে আসে কি বলছে আশি কেজি ভরের এক ব্যক্তি বিশ কেজি ভরের একটি বোঝা নিয়ে দশ মিনিটার দীর্ঘ একটি সিঁড়ি বিয়ে নিচে নামলো যদি সিঁড়িটি দেয়ালের সাথে ষাট ডিগ্রি করে থাকে তবে সে কতটুকু কাজ করলো এটা অনেকভাবে করা যায় আমরা এমজিএস দিয়ে করে ফেলবো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের আশি কেজি আর এটা হচ্ছে মাথায় হচ্ছে বিশ কেজি ভরের বোঝা এইটি কেজি আর এখানে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি কেজি সিঁড়িটি দেয়ালের সাথে ষাট ডিগ্রি করে থাকে তার মানে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি আর সিঁড়ির লেংথটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে এখানে এল দেওয়া আছে ঠিক আছে দশ মিটার দীর্ঘ এটা হচ্ছে আমাদের দশ ত
एच एर मान कत एच एर मान हम एल कस सिक्सटी एल कस सिक्सटी एन सबग मान बस आशी बस एकश इंटू हम नाइन पॉइंट एट इंटू एल एर मान हम दस कस सिक्सटी मान कत कस सिक्सटी मान हम हाफ इंटू हम हाफ ते कत आसते पाँच करी पाँच पाँच एकश पाँच अच्छा एकश दिए गुण कर लेखा नशो आशी नशो आशी इंटू हम पाँच तेल कत आसते जिरो पाँच आठ चल्लिस शून्य हाथ चार पाँच नौ पैंतालिस हाथ शून्य पंचाश तार हजार नश जुल यार अन्सार हो चार हजार नश जुल अच्छा मुजाहिदुल इस्लम बोलते मास्टर क्लस वेबसाइट अवेलेबल हम भाव होता वेबसाइट दिल्ली तो पायरेसि हो जाए तुम एक कष्ट कर एमुलेटर डाउनलोड करो ठीक है एमुलेटर आज धो एल डी प्लेयार आपर ब्लू स्टैक्स आए तुम तो पबजी खेलो पीसी से एमुलेटर दिए सो एमुलेटर दिए रूट्सर एप्ट चालाना जाए एकश के जी भर एक वस्तु के क्रेन सहारे एत सेंटीमिटार पर सेकेंड बेगे छादर ऊपर उठाना हम क्रेन क्षमता कत मैंने रखा को वस्तु के जो हम तुम ऊपर दिखे टनते फोर्स प्रयोग करते सम बेग नहीं ऊपर दिखे उठे क्षमता हम एफ इन टू भि ये खूब मान इम्पर्टेंट एक फर्मुला भार्सिटर जो इतना कि भाव आसान जानी क्षमता समान हम क्च बै समय क्च के की लेखा जाए क्च के लेखा जाए बल इंटू सरण बय ये कस थेटा लिखी नहीं कारण की कारण बल जी दिखे दीची सरण एक ही दिखे हम कारण एफ एस आर जो समबेगे जाए तक एस बी के एकसाथे कि लेखा जाए एस बी के लेखा जाए हम भि समबेग पी समान कत आसते पी समान आसते एफ भि तो यहाँ दिए हमारे प्रब्लेम सल्व हो जाए एफ कत एफ हम एकश के जी भरत एफर मध्य बस एकश इंटू नाइन पॉइंट एट इटार ओजन समपरिमाण बल दीते ठीक है और भि कत भि हम टेन सेंटीमिटार पर सेकेंड ये मीटार पर सेकेंड नीले कत है मीटर पर सेकेंड नीले हम एक दिए भाग कर पॉइंट वन ठीक है तेल सबग एस आई एक्के आसे तेल पॉइंट वन दिए एकश के गुण कर ले दस दस दिए नाइन पॉइंट एट के गुण कर ले नाइनटीट तो अन्सार हो नाइन वाट नाइनटीट वाट सब बुझते ओके छोट ब्रेके टाना एक घंटा सो घंटार मत क्लस कर लो एकुशार मत प्रब्लेम आ छोट ब्रेके जाटा षोलो बजे सातटा पचिस आरोप बैक करते ठीक है सब चले आसो
না তো তোমরা হচ্ছে সবাই আমাকে স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছ কিনা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাও আমরা ব্রেকের পর আবার শুরু করতেছি সো আমরা আগে হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত করছিলাম আচ্ছা এখান থেকে শুরু হবে এখানে বলতেছে ষাট কেজি ভরের এক লোক থার্টি মিনিটে ছয়শো মিটার উঁচুতে উঠতে পারে তার কাজ করার ক্ষমতা কত তারা খুব সহজ যে পি ইজ ইকাল টু হচ্ছে এম জি এইচ বাই টি হবে তো এম হচ্ছে আমাদের সিক্স টি জি হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট এইচ হচ্ছে আমাদের কত ছয়শো মিটার আর কত মিনিটে উপরে উঠতে পারে থার্টি মিনিটে তার মানে থার্টি ইন্টু হচ্ছে সিক্সটি তাহলে এটা একটা কাটাকাটি করলে আমাদের দশ আসে আর থার্টি এটা করলে দুই আসে তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট কে দশ দিয়ে গুণ করলে নাইনটি এইট আসে নাইনটি এইট কে দুই দিয়ে গুণ করলে কত আসে একশো ছিয়ানব্বই আসে একশো ছিয়ানব্বই ওয়াট আসলে জুল হবে না যেহেতু পাওয়ার বের করছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে ওয়াটে তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে পরের প্রশ্ন একশো কেজি ভরের একজন লোক প্রতিটি পঁচিশ সেন্টিমিটার উঁচু বৃষ্টি সিঁড়ি দশ সেকেন্ডে উপরে উঠতে পারেন তার ক্ষমতা কত ওয়াট এটাও সেম জাস্ট ক্যালকুলেশন গুলো হচ্ছে আমি একটু দেখাচ্ছি যে এম জি এইচ বাই হচ্ছে টি এখানে এম কত এম হচ্ছে আমাদের একশো কেজি জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু এইচ এর মধ্যে দেখো প্রতিটি পঁচিশ সেন্টিমিটার উঁচু বৃষ্টি সিঁড়ি তাহলে পঁচিশ সেন্টিমিটারকে মিটার নিলে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে বৃষ্টিটার জন্য বিশ দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে আলটিমেটলি তুমি টোটাল হাইট পাবা আর দশ সেকেন্ডে উঠতে পারে তাহলে দশ দশে একশো আর এখানে হচ্ছে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি দশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মানে হচ্ছে আমাদের আসবে কত নাইনটি এইট আসবে ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু বিশ টু পয়েন্ট ফাইভ মানে ফাইভ আসবে নাইনটি এইট ইন্টু ফাইভ আসবে তাহলে হচ্ছে আমাদের পাঁচ আটা চল্লিশের শূন্য হাতের হলো চার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর চার আছে উনপঞ্চাশ তার মানে চারশো নব্বই ওয়াট আসবে এটার অ্যান্সার চারশো নব্বই ওয়াট আমি কোথাও ভুল করছি চারশো নব্বই দশমিক পাঁচ আসছে খুব সম্ভবত চারশো নব্বই হবে আর কি এটাই আর কি অ্যান্সার ঠিক আছে আমরা চলে যাই পরবর্তী প্রবলেমে আচ্ছা এটা হচ্ছে কুয়া রিলেটেড প্রবলেম তো এই ধরনের প্রবলেম সাধারণত কমই আসে ঢাকা ভার্সিটিতে আসতে পারে কি বলছে এটি পানিপূর্ণ কুয়ার গভীরতা বারো মিটার এবং ব্যাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার তো আগে কুয়া টাইকে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের গভীরতা দেওয়া আছে হচ্ছে বারো মিটার এবং ব্যাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার আর এটা হচ্ছে আমাদের হাইট আচ্ছা এটাকে হাইট না বলে আমরা এটাকে এল বলি গভীরতাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি পরে দেখাচ্ছি কেন এটাকে এল বলছি আর পানি পূর্ণ মানে একদম পুরোটাই হচ্ছে পানি দ্বারা পূর্ণ আর পানির ঘন দেওয়া আছে একটি পাম চব্বিশ মিনিটে কোয়াটিকে পানি শূন্য করতে পারে আচ্ছা তাহলে পাওয়ার বের করতে হবে পাওয়ার সমান হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে এম জি এইচ বাই টি এখন পানির ভর দেওয়া নাই পানির ভর বের করার জন্য হচ্ছে আমাদের আয়তন ইন্টু ঘনত্ব ওই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো মনে রাখবা পানি যদি সম্পূর্ণটা থাকে তাহলে আয়তনের মধ্যে তোমাকে সম্পূর্ণটার আয়তন নিতে হবে পানি যদি অর্ধেক থাকতো তাহলে আয়তনে হচ্ছে আমি অর্ধেক নিতাম সো এখানে হচ্ছে কি করবো আমরা পাই আর স্কোয়ার পাই ইন্টু আর স্কোয়ার এল ঠিক আছে এল আর এইচ কিন্তু সেম না এইচ হচ্ছে যে ভর কেন্দ্রের সরণ এম জি এইচ এর যে এইচ এই এইচটা আমরা বসাবো হচ্ছে এটা অর্ধেক বসাবো তাই না কারণ আমরা সবাই জানি যে পানি ভর কেন্দ্র আলটিমেটলি এখান থেকে এখানে উঠছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এইচ আর কি এইচ আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে এল বাই টু কিন্তু আয়তনে আবার পুরো আয়তনটাই বসাবো কারণ আমার ভরের ক্ষেত্রে পুরো পানির ভর লাগবে আর ঘনত্ব এখানে বসবে আয়তন একটু ঘনত্ব ভর আসবে জি হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ লিখে দিলাম এখানে হচ্ছে টি তো এখন খালি মানগুলো বসাবো এখানে বসবে হচ্ছে আমাদের পাই আর স্কোয়ার আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এর অর্ধেক হবে তাই না এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন হবে তাহলে পয়েন্ট নাইন এর স্কোয়ার আর এল হচ্ছে কত এল হচ্ছে আমাদের বারো মিটার পুরাটা ঘনত্ব হচ্ছে কত ঘনত্ব হচ্ছে আমাদের এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব জি হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট আর এখানে এইচ এ কত বসবে দেখাইছি এইচ হচ্ছে আমাদের বসবে অর্ধেক ভর কেন্দ্রের স্মরণ আর কি এইচ এ বসবে আমাদের ছয় ইন্টু হচ্ছে ছয় আর টিতে কত বসবে চব্বিশ মিনিট তার মানে চব্বিশ ইন্টু হচ্ছে সিক্সটি এখন এটার একটু কষ্ট করে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এটা একটু কষ্ট করে কাটাকাটি করতে হবে ছয় দশের ষাট আর দশের সাথে এক হাজার কাটাকাটি যায় তাহলে এখানে বসবে হচ্ছে আমাদের একশো আর কি যায় বারো সাথে চব্বিশ যায় দুই আর দুই দিয়ে যদি হচ্ছে আমি দুইয়ের কাজটা আমি পরেই করি আমি একটু এটাকে আগে একটু ভেঙে লেখি পাই মানে হচ্ছে ধরো অলমোস্ট থ্রি ধরি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ তো আমরা অলমোস্ট থ্রি ধরি পয়েন্ট নাইন স্কোয়ার মানে
तो दुई दिए जो हमें नशो आशी के काटाटी करी तेल कत आसे चार सौ नब्बे है तैयार ऊनपंचाश दुगुण आठानब्बे जी और एन हम मोटामुटी जो सहज हो गए सो आगे तीन दिए गुण कर फिली तीन शून्य शून्य तीन नौ सत हाथ रो दुई तीन चार बार बार दे चौदह चौदहश सत्तर एटार साथ गुण कर पॉइंट एट तो शून्य थकबेना पॉइंट एट दिए गुण कर ले सतारा छाप्पान्न छः हाथे पाँच चारा बत्रीस और पाँच होते सांत सात हाथ हो तीन आठ के आठ के आठ और तीन हो एगारो मोटामुटी एगारोश छियार व्टर मत आसते ठीक है एन एगारोश छियार व्ट लेखा जाए ना एखे हर्स पावर एक विषय आ तो एगारोश छियार व्ट के सतशो ऐचल्लिस भाग करते हैं एगारोश छियार भाग हम सतशो ऐचल्लिस पा कि हर्स पावर पा तो मोटामुटी कत आसार कथा एगारोश छियार व्ट सतशो ऐचल्लिस मोटामुटी की सत दुगुण चौदह ना मैं वन पॉइंट सामथिंग आसबे बसि कख आसबें सतशो थगारोश मैं कत डबल ना अब डबल थे एक कम सो मोटामुटी मन करो आप मोटामुटी एजामशन करते अन्सार होता है वन पॉइंट सिक्स सेवेन ए रकम काछाची आस तो शर्टकाट क्योंकुलेशन टाइम हमारे गुरुतपूर्ण कारण ये जिसगल तुम्हारा सबाई जो और अभी जिस तुम्हारा एक देखा सहज पद्धति जदि कूआते पानी हे परिपूर्ण ना दिए अर्धेक पूर्ण दे तक कि करवा अन्न को डायमेंशन दी तुम्हारा हे करवा ये अंकगला जदि कख यम दे एक पानीपूर्ण कूआर थे पानी एत मीटार गड़ उच्चत उठे माथा रखो एत मीटार गड़ उच्चत उठे गड़ उच्चता कथा जी देखने तुम एच एर भैलू तुम्हें सरसि दिए दिसे तुम्हें फर्मुला के भाई मन रखते पर एखनेच मने ना रेखे तुम्हें एच एवारेज ए भाई मैंने रखा एच एवारेज मैंने हम गड़ उच्चता भर केंद्रे सरण अनेक क्षेत्र देखा जाए सरसरी गड़ उच्चतार भैलू दिए दे तक तुम्हें डायमेंशन चिंता करते हैं और जदि कख गड़ उच्चता ना दिए शुदुम्र बोला व्यस एत गभरता एत तक तुम्हें एच एभारेज बेर करते हैं तो एच एभारेज बेर कर खूब सहज पद्धति हेटा हे एच लोअर प्लस एच आपार डिड ब टू गर गर सरण लोअर की लोअर मान हम पानी लेवल सर्वनिम्न लेवल कथा और एच आपार मान कि पानी लेवल सब चे उचु लेवल पजिशने आ कतटुक गभरत आसे लोअर पजिशन आरोपुर एल मीटार गभरत एच लोअर मध्य बसा एल और एच आपार बस कत जिरो कारण की कारण हमें भूमि थे जिरो मीटार नीचे आसे एकदम भूमि बराबर आसे डिवाइडेड बु तेने अन्सार एल ब टू आसते ये कारण बारो मीटार जगह छय मीटार धरे अंक करसी क्योंकि सब क्षेत्र एरक थकबे ना धरे रखो तुम्हार पानी ए रखम सिलिंडार आकृतर कूआ दिए दिल क्योंकि पानी दिए दिल हमें अर्धेक जो अर्धेक दिए दे तुम्हार पुराटार गभरता जो हम एल है तक प्रश्न आस्ते आस्ते एच एवारेज कत है एम जी एच एर एच ए तुम कत बसा तक देखो एच आपार कत एच आपार हे तुम एल ब टू गभरत आईना एच आपार हे तुम एल ब टू आर एच लोअर कत एच लोअर तुम एकदम पुरोपुर एल गभरत आखने बस एल डिवेडेड बु ये तुम खूब सहजे बेर फिलते पर एन एल और एल ब टू जो कर कत है थ्री बै टू एल और नीचे हे टू तर मैं पासी हे थ्री बै फोर एल तो तुम्हारा जो फर्मुलाटा मैंने रखो जच आपार प्लस होच लोअर डिवेडेड बु तक मन है तुम्हारा खूब द्रुत एन्सार कर फिलते पर वार्सिटी आसने एत पेचानो जिसपत देखी नहीं कौन आस प्रश्न बैंक पाई नहीं तो परिपूर्ण कूआ दी नर्माली आसे बाट तपर हमें एक शिखे रखल और ये हैंड क्योंकुलेशन तुम्हारा हम एक रिव्यू कर नहींबा जो कि भाव द्रुत करसी एत वार्ड क्षमत एक पाम प्रति मिनिटे कि परमाण पानी दस मीटर उच्चत ऊपर उठाते पर मैंने वोने देखो पी समान देखते एम जी एच बै टी एखे हमें एम बेर करते हैं एम समान हे पी टी डिवेडेड बच्चे जी एच ठीक है तेल पी कत पी हे सतशो ऐचल्लिस वार्ड टी कत टी हमारे प्रति मिनिट तरह सिक्सटी सेकेंड बस जी हमारे नाइन पॉइंट एट और एच कत एच हमारे दस मीटर एक्टर तो काटाटी करी दस छय दस षाठ और ये आसले कि जाए नाइन पॉइंट एट के प्राय हम दस लिखी हमारे जो सहज है हिसाब निकाशा तो आगे छय दिए गुण कर फिली छय छः छत्तीस छः हाथे तीन चार सौ चौबीस आठ तीन सत्ाशे सत हाथे हे दुई छः सत बयाल्लिस और दुई हे कत चुआल्लिस डिवेडेड बै धर दस चिंता करो तो मोटामुटी हमें पाइते हे चार सौ सतचल्लिस दशमिक छय ये छो के जी मैं चार सौ साढ़े चार सौ के जिर मत आ कि तो साढ़े चार सौ के जिर का अन्सार आसे खूब सम्भवतः यही है अन्सार चार सौ छाप्पन्न दशमिक सत य हार कथा ठीक है अभी एक क्योंकुलेटर दिए तर चेक कर देखीजिए एजामशन दिए कर लाल्टिमेटली हे कि सतशो ऐचल्लिस इंटू हे सिक्सटी डिवेडेड बै नाइन पॉइंट एट और हे दस एखे आसते चारशो छाप्पन्न हाँ मिले गेस मैं सबसे काछाची एन्सार नीले मोटमोटी तुम्हें हम फार्ष्ट करते वार्सिटी सबसे बेसि गुरुतपूर्ण आल्टिमेटली जिनटाई 
পরবর্তী প্রশ্নে যাই একটি ইটের দৈর্ঘ্য এত প্রস্থ এত উচ্চতা এত ভর এত ইটের দৈর্ঘ্যকে অনুভূমিক অবস্থান হতে উল্লম্ব অবস্থানে রাখতে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে তো আগে হচ্ছে আমরা ইটটা আঁকি এটা হচ্ছে আমাদের ইট এটার দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য এই বরাবর আছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোর মিটার প্রস্থ কত প্রস্থ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার এবং উচ্চতা কত উচ্চতা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার এই বরাবর পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার তাহলে যখন এটাকে তুমি সোজা মানে খাড়া করে ফেলবা তখন আলটিমেটলি কি হবে ভালো করে খেয়াল করে দেখো তখন আলটিমেটলি তোমার এই দৈর্ঘ্যটা খাড়া হয়ে যাবে তার মানে পয়েন্ট টু ফোরটা চলে যাবে এই বরাবর পয়েন্ট টু ফোর মিটার তারপর হচ্ছে এই যে পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার সেটা শুয়ে পড়বে তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার আর এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের উচ্চতা পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা চলে যাবে এইখানে ঠিক আছে সরি সরি ভুল করছি এটা ছিল এটা শুয়ে পড়বে এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটারটা বসবে এইখানে এটা শুয়ে পড়বে তাহলে এখানে বসবে পয়েন্ট জিরো সিক্স মানে উচ্চতাটা শুয়ে পড়বে আর পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার ছিল ভিতর বরাবরে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার এভাবেই থাকবে তো বিষয়টা হচ্ছে যে ফাইনালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগে ভরকেন্দ্র ছিল এইখানে এই লেভেলে এখন ভরকেন্দ্র ভরকেন্দ্র চলে আসছে এই লেভেলে তো আগে ভরকেন্দ্রটা ভূমি থেকে কতটুকু হাইটে ছিল ধরো এটা নাম তুমি দিলা হচ্ছে এইচ ওয়ান তাহলে এইচ ওয়ান ছিল পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটারের অর্ধেক তার মানে এটা অ্যান্সার আসবে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এই হাইটে ছিল আর যখন তুমি সোজা করে দিলা তখন ভরকেন্দ্রটা কতটুকু হাইটে আছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোরের অর্ধেক তাহলে এইচ টু যেটা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোরের অর্ধেক কত পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার তাহলে আলটিমেটলি স্মরণ হয়েছে কত স্মরণ হয়েছে যে এখান থেকে এতটুকু তাহলে এম জি এইচের যে এইচ সেটা হচ্ছে আমাদের এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি তাহলে বারো থেকে তিনবার দিলে কথা নয় হয় তাই না তাহলে এখানে আসবে পয়েন্ট জিরো নাইন মিটার এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ আর বাকিটা তো হচ্ছে তোমার এম জি এইচ দিয়ে করে ফেলবো তাহলে টোটাল কৃত কাজ সমান হচ্ছে এম জি এইচ এখানে এম কত এম হচ্ছে আমাদের দুই কেজি জি হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট আর স্মরণ কত পাইছি স্মরণ পাইছি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন মিটার মানে ভর কেন্দ্রের স্মরণ আর কি তাহলে এখন এটা দিয়ে গুণ করলে আসে আমাদের নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স আর এখান দিয়ে আসতেছে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন তো ছয় নং চুয়ান্নর চার হাতে হচ্ছে পাঁচ নয় নং একাশি আর পাঁচ হচ্ছে কত ছিয়াশির ছয় হাতে হচ্ছে আট নয় কে নয় আর আট হচ্ছে কত নয় আর হচ্ছে সতেরো সতেরোশো চৌষট্টি দশমিক বসবে তিন ঘর বামে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর জুল সবাই বুঝতে পারছো কিনা আমাকে হচ্ছে একটু জানাও আমি কিন্তু প্রচুর শর্টকাট ট্রিক্স দেখাচ্ছি আমি করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমি ক্যালকুলেটার ছাড়া হাতে করে দিচ্ছি তোমরা হচ্ছে আমাকে একটু ফলো করবা এবং বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় এভাবেই করবা যারা রেগুলারলি ভার্সিটি প্রিপারেশন নিচ্ছ পঁচিশ নিউটন বল দ্বারা কোনো স্প্রিংকে টেনে দশ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি করা হলো তাহলে স্প্রিং এর স্প্রিং ধ্রুবক কত আমরা ফর্মুলা জানি স্প্রিং এর ক্ষেত্রে এফ ইজিকুল টু হচ্ছে কে এক্স তাহলে এফ হচ্ছে পঁচিশ কে এর মানটা বের করতে হবে এক্স কত দশ সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কে কত কে হচ্ছে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে ভাঙলে কি লেখা যায় এক বাই হচ্ছে দশ তাই না তাহলে উল্টা হয়ে যাবে পঁচিশ ইন্টু দশ তার মানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ নিউটন পার মিটার তাই না স্প্রিং ধ্রুবকের একক হচ্ছে কি এফ বাই এক্স এর একক মানে নিউটন নিচে হচ্ছে মিটার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ নিউটন পার মিটার এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমরা পাচ্ছি সিতে একটি এম ভরের বস্তু ঘর্ষণবিহীন একটি তলে ভি বেগে চলার সময় একটি স্প্রিং এর সাথে ধাক্কা লেগে স্প্রিংটিকে সংকুচিত করলো স্প্রিংটির বল ধ্রুব কে হলে স্প্রিংটি কতটুকু সংকুচিত হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এটা ধরো একটা স্প্রিং ছিল ঠিক আছে এবং এখানে ধরো একটা বস্তু ছিল এই বস্তুটার ভর হচ্ছে আমাদের এম এবং এটা কত বেগে আসতেছিল ভি বেগে আসতেছিল এসে স্প্রিংটাকে ধরো এইখানে সংকুচিত অবস্থায় নিয়ে আসলো তাহলে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্প্রিংটাকে যদি এক্স পরিমাণ সংকুচিত করো ধরো এখান থেকে এতটুকু তুমি সংকুচিত করলে কত সংকুচিত করলে হচ্ছে এক্স পরিমাণ তাহলে স্প্রিংকে এক্স পরিমাণ সংকুচিত করতে কৃতকাজের মান কত কৃতকাজের মান হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার আর এই কৃতকাজটা সে কোথা থেকে পাবে শক্তিটা কোথা থেকে পাবে অবশ্যই তার গতিশক্তি থেকে পাবে তার মানে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে এরকম যে হাফ কে এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এই বস্তুটার গতিশক্তি সমান হচ্ছে স্প্রিংকে সংকুচিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি তাহলে হাফ হাফ কাটাকাটি আমাদের লাগবে হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স সমান আসতেছে এম ভি
এটা কিন্তু খুব সুন্দর প্রশ্ন ছিল ঢাকা ভার্সিটির প্রশ্ন এম ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে সমতরণে চলছে টি সময় পরে তার বেগ ভি হলে টি সময় পরে তার কৃত কাজ কত হবে আচ্ছা ভালো করে একটু পড়ি জাহাঙ্গীরনগরের প্রশ্ন এম ভর একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে সমতরণে চলছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা এম ভরের বস্তু এটার আদিতে বেগ ছিল হচ্ছে জিরো একটা সময় পরে মানে একটা টি সেকেন্ড পরে এইখানে এসে তার বেগ হচ্ছে ভি হয়ে গেছে তার শেষ বেগ হচ্ছে ভি আচ্ছা তাহলে আমরা ভিটা বের করি তো আমরা জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু কত ভি ইউজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ প্লাস এটি ইউ তো জিরো তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত এ ইন্টু টি তরণটা আমরা জানি না টি সময় পর তার বেগ ভি হলে ক্যাপিটাল টি সময় পরে তার কৃত কাজ কত হবে আচ্ছা টি সময় পর বেগটা ভি হলো আবার ক্যাপিটাল টি বলছে আচ্ছা তাহলে দেখো মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এটা হচ্ছে একটা জেনারেল ফর্মুলা যে টি সেকেন্ড স্মল টি সেকেন্ড পরে তার বেগটা এটাই হয় ভি সমান এটি তাহলে ক্যাপিটাল টি সেকেন্ড পরে তার বেগটা কি হবে জাস্ট টি এর জায়গায় তুমি ক্যাপিটাল টি বসাই দাও তাহলে তো কাজ শেষ টি ইজ ইকুয়াল টু যখন ক্যাপিটাল টি তখন আমার বেগের ফর্মুলা কিটা আসে আর আমি যখন বেগটা পেয়ে যাব তখন তার কৃত কাজটা অবশ্যই কিভাবে আসবে গতিশক্তি থেকে আসবে তাহলে এটা সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার আর ক্যাপিটাল টি সময় পর তার বেগ তো এ ইন্টু ক্যাপিটাল টি তাহলে আমরা পাচ্ছি হাফ ইন্টু এম ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু কত টি স্কোয়ার শেষ তাহলে আমাদের এটা কোথায় আছে একটু সাজাই লিখলে আমাদের কত আসতেছে সাজাই লিখলে আসতেছে হচ্ছে এম এ স্কোয়ার টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এম এস আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এর মান তো আমরা জানি না তাহলে এ হচ্ছে দেখছো ফর্মুলাতে কোথাও নাই এর মান আমরা জানি না তাহলে এর মান আমরা লিখব কত এর মান আমরা লিখব হচ্ছে এর মান আমরা এখান থেকে বের করি এর মানটা ভি যদি আমাদের এটি হয় তাহলে এর মানটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ভি বাই টি ভি বাই ক্যাপিটাল টি তাহলে এখানে যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি এম ইন্টু ভি স্কোয়ার বাই হচ্ছে টি আচ্ছা কাটাকাটি করে তোমার ভি স্কোয়ারে চলে আসবে এটা করা যাবে না আমার মনে হয় কোথাও একটা ছোটখাটো ভুল হয়েছে একটু দ্বারও দেখি চিন্তা ভাবনা করে এখানে সব ভি স্কোয়ার দিয়ে ফর্মুলা দিছে আচ্ছা এখান থেকে এর মান বের করা যায় তাহলে আর কাটাকাটি যাবে না আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে এর মান বের না করে এখান থেকে বের করি যে এ সমান আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ভি বাই টি মানে এটা যে কোনো অবস্থার ক্ষেত্রে তরণ তাহলে এই মানটা যদি আমি বসাই দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এম ইন্টু এ স্কোয়ারের জায়গায় আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই হচ্ছে টি স্কোয়ার আবার বাইরে একটা ক্যাপিটাল টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তার মানে মোটামুটি এরকম আসবে যে এম ভি স্কোয়ার তারপর ক্যাপিটাল টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু ইন্টু টি স্কোয়ার ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সি নাম্বারটা একটু ক্রিটিক্যাল মানে একটা সিম্পল জিনিসকে হচ্ছে একটু প্যাঁচায় বলছে আর কি তো আমরা জানি যে ভি সমান ইউ প্লাস এটি এখান থেকে আমরা এর মানটা বের করব আবার টি সেকেন্ড পরে বেগ ক্যাপিটাল টি সেকেন্ড পরে বেগ কত সেটা আবার ভি ইন্টু এ ইন্টু ক্যাপিটাল টি এই মানগুলো বসাই দিয়ে জাস্ট একটা থেকে একটা রিপ্লেস করবো হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু চিন্তা করার বিষয় আছে খুব বেশি কঠিন কিছু না জাস্ট একটার মানে একটাতে বসানো দ্যাট সিট সিম্পল জিনিসকে একটু প্যাঁচায় বলছে আর কি একটি গুলির বেগ দ্বিগুণ করা হলে গতিশক্তি কত গুণ হয় এটা তো আমরা জানি যে ধরো নর্মালি গতিশক্তি কত থাকে ই কে সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার তো নতুন ই কে প্রাইম সমান হচ্ছে কত হবে হাফ এম ভি এর জায়গায় তুমি বসাবো হচ্ছে দ্বিগুণ বেগ তাহলে টু ইন্টু ভি হোল স্কোয়ার তাহলে কত আসবে দুই দ্বিগুণে চার আসবে চার বাইরে দিয়ে দাও তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার আর নর্মাল হাফ এম ভি স্কোয়ার ছিল নর্মাল ই কে তার মানে পাচ্ছি ফোর ইন্টু ই কে অর্থাৎ নতুন গতিশক্তি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আগের গতিশক্তি চার গুণ খুব কমন সেন্স যে ই কে সমানুপাতিক হচ্ছে ভি স্কোয়ার তো বেগ যত গুণ করবা গতিশক্তি তার স্কোয়ার রেটে চেঞ্জ হবে তাহলে বেগ দ্বিগুণ করা হলে আমাদের গতিশক্তি কত গুণ হবে গতিশক্তি চার গুণ হবে তো মুখস্ত ভি ওয়ান বেগের একটি বুলেট শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পুরুত্বের একটি তক্তা ভেদ করতে পারে এরূপ নয়টি তক্তা ভেদ করতে ওই বুলেটের বেগ কত হইতে হবে নয়টি তক্তা ভেদ করতে তাহলে গতিশক্তি কত গুণ হইতে হবে নয় গুণ আর গতিশক্তি নয় গুণ হইতে হলে বেগ কত গুণ হইতে হবে তিন গুণ তাই না আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে বেগ যত গুণ হয় গতিশক্তি তার স্কোয়ার রেটে চেঞ্জ হয় এখন নয়টা তক্তা ভেদ করতে গতিশক্তি নয় গুণ লাগবে তাহলে বেগ কত গুণ হবে বেগ হবে তিন গুণ এটা অ্যান্সার হচ্ছে ডি ঠিক আছে বিশ কেজি ভরের একটি কনার বেগ এত গতিশক্তি কত জুল হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার এখন বি মান কত বি এর মান হচ্ছে রুট ওভার এটা ভেক্টর আকারে আছ
चार चार षोलो पाँच पाँच पचिस षोलो और पचिस अच्छा षोलो और पचिस कत दस त्रिश छः पाँच एगारो एकचल्लिस एकचल्लिस आठ छत्तीस एकचल्लिस आठ छत्तीस तईना तेल छय सत सत्तर सतर मना है तैयार रुटोफा सतर आसे ठीक है तेल एन मान बसाई दी तेल हाफ भर कत भर हो इंटू रुटोफा सतर स्कोर मैं सतर तेल बस दस दस इंटू सतर मान सतो सतो सत्तर जुल एनसार हो सतर एक रईफल गुले एक तक्ता भेद करते एक ही पुरुष चार्ट तक्ता भेद करते गुल कत गुण करते चार्ट तक्ता भेद करते हम गतिशक्ति चार गुण होते हैं गतिशक्ति चार गुण होते हम बेग होते द्विगुण एनसार शेष एक ही जिस बार बार आसते तुम्हारा प्रश्न बैंक खुल्ले देखते प्रैक्टिस कर नियो एक रईफल गुली एक तक्ता के ठीक भेद करते गुलिर बेग द्विगुण कर तक्ता भेद करते गुलिर बेग द्विगुण कर गतिशक्ति चार गुण है तो चार्ट तक्ता भेद करते स्थिर अवस्था थे चल्लिस के जी भर विशिष्ट को वस्तु निर्दिष्ट बल क्रियार फले सेकेंड पर पंद्रह मीटर पर सेकेंड बेग प्राप्त हल चार सेकेंड पर वस्तुटर गतिशक्ति कत है स्थिर अवस्था थे चल्लिस के जी भर विशिष्ट को वस्तु निर्दिष्ट बल क्रियार फले सेकेंडे पंद्रह मीटर पर सेकेंड बेग प्राप्त हल अच्छा तेल चार सेकेंड पर वस्तुटर गतिशक्ति कत है तो एक आगे मत ही करी जो नर्मल फर्मुला जानी बी इज इक्ल टू यू प्लस एटी तेल यू कत यू तो जिरो तेल बी इज इक्ल टू हे एटी एन भि कत पंद्रह मीटर पर सेकेंड बेग प्राप्त हो कतटुकू समय दुई सेकेंड समय तरण मान्ट बेर फिली से साढ़े सत देखा जा वस्तुटार ओपर जो तरण क्च करते एक बल क्च करते कारण तरण आस तरण साढ़े सत साढ़े सत तरण दिए आप दुई सेकेंड पर बेग ना दरकार चार सेकेंड पर बेग तो आर एक ही फर्मुला यूज करब भि इज इक्ल टू यू प्लस ए टी ठीक है तो हमें यू हम जिरो तेल भि इज इक्ल टू हे ए टी एर भैलू एन जी साढ़े सत साढ़े सत इंटू कत चार साढ़े सत डबल जो पंद्रह है पंद्रह डबल हो त्रिस एनसार हो कत आसने त्रिश मीटर पर सेकेंड अर्थात चार सेकेंड पर बेग टाइम पे गलम चार सेकेंड पर बेग पे गले चार सेकेंड पर गतिशक्ति कत हाफ एम भि स्कोर तेल हाफ भर कत भर हम चल्लिस इंटू त्रिश स्कोर एखे अवश्य त्रिस दिए अंक करते हैं कख साढ़े सा पंद्रह दिए अंक करा जाए ना तो कत है बीस इंटू त्रिश स्कोर मान कत नये नय दुगुणे अठारो और तीन ट शून्य मान अठारो हजार जुल हमारे अन्सार आस एसार हो सी अठारो हजार जुल ये एक सुंदर प्रश्न जो षाट के जी ओजन एक लोक ओजन ना भर बला उचित षाट के जी भर एक लोक चार मीटर दर्घ्य दोलन बस तीन मीटर विस्तार दुलते थे लोकटी सर्वोच्च गतिशक्ति कत चिंता करो एखान मैं सरल दोलन मत चिंता करो ये षाट के जी ले एखे चले आस ठीक है विस्तार कत मैं एखान केतटुकू बोलते हे तीन मीटार तीन मीटार और दोलनार दर्घ्य कत छो पूरा लेंथ चार मीटर तो एखान पूरा चार तो एखान केतटुकू कत चार है एट तीन एट चार आल्टिमेटली एखान केतटुकू कत डिफरेंट कलर दिए कलर कर एखानुकू कत नील कलर दर्घ्यटा के धर हमें नाम दिल की नाम देखा एक्स नाम दिल एक्स कत आस समान आस पिथागोरस दिए कर फिली रुटोभार चार स्कोयर रुटोभार चार स्कोयर माइनस हो तीन स्कोयर ठीक है तेल कत आसते रुटोभार षोलो माइनस नाइन नयार सत षोलो मैं रुटोभार सेभन रुटोभार सेभन हो देखो टोटाल चार और एखे एक्स पाइस रुटोभार सेभन ठीक है तो हाइट कत हेखान केतटुकू हाइटा कत एच एच हमें फोर माइनस रुटोभार सेभन एतटुकू मीटार टोटाल चार थे रुटोभार सेभन पर बद दिल ये जो पे जाए देखो ये अवस्थान तरह जो विभव शक्ति से अवस्थान तरह सर्वोच्च गतिशक्ति से जो घुरे आर यह जैगा आसें तरह विभव शक्ति सर्वोच्च गतिशक्ति हिसाब से कन्भार्ट हो जाए कारण एखे को विभव शक्ति नहीं एखान के विस्तार छो विस्तार से कि जाए थेमे जाए थेमे गले मैं एखे तरह गतिशक्ति थे ना तरह पूरा शक्ति विभव शक्ति आर एखे तरह विभव नहीं पूराटा कि गति तेरा बोलते सर्वोच्च गतिशक्ति हम आल्टिमेटली एम जी एच ठीक है एम जी एच तो ये तेल कत आस एम एर भैलू हम सिक्सटी जी एर भैलू हम नाइन पॉइंट एट और एचर भैलू हे 
4 minus root over 7. এখন root over 7 আসলে কত আসে এটা একটু ক্যালকুলেশনের বিষয় root over 7 ধরো তোমাদের মানটা একটু মুখস্থ রাখা লাগবে আমার ঠিক মুখস্থ নাই root over 2 root over 3 root over 4 root over 7 এ প্রায় আসছে 2.64 এর মতো আর কি ঠিক আছে তার মানে 60 ইনটু 2.64 তুমি আরাই ধরতে পারো তাহলে এখানে এখানে বাড়াই ধরি এখানে কমাই ধরি আরাই ইনটু হচ্ছে তোমার 10 9.8 এর জায়গায় 10 600 इन्टो अच्छे R I चार पोतिशे X होता है ना तले छोई पोतिशे को तो है देर शो तले मोटा मोटे खाने आज भी होते हैं हमारे पौने रो आरे खाने थक भी दुई टा माने मोटा मोटे होते हैं पौने रो शो जुलेर कासे कासे एक आंसर आज पे आरे खाने के आंसर आज चे इकाने के आंसर आज चे इकाने तेंसर आज तेंसर ना क्या नो हाइट के जो ने लोग चार मीटर दो के लिए दोलना है बोले तीन मीटर बीस तरह दूल्हे थके रूट ओवर फोर स्क्वायर चार चार शोलो माइनस होते हैं नॉइस तीन स्क्वायर मतलब नॉइस नॉइस शायद होते हैं शोलो हमें तो मानो चाहिए ठीक ही लेक्स ही तले फोर माइनस रूट ओवर सेवन को तो आश्ते से और चामिटा भूल चार थे के तुम्हें आराय बाद तले कहता था के देर थे के तले मोटा मोटे खाने तुम्हें देरे मतो कल्पना करते पड़ो देर तले छोए पंद्रों नो बोई है ना मतलब नौशो जुले का सागा सी आंसर आज पे नौशो जुल तार पर उसको देखी कैलकुलेटर है हमारे आंसर टाइम शुल्क ठीक आ सकी ना है सिक्सटीन टू नाइन हम्म है एक तो भूल चिलो तले मोटा मोटी आश्चर्य भावे ना करे जिगुला तुम्ही देख बस ऐसा हम सुन्दे होते हैं ना शेगुला के होते हैं आश्चर्य भावे करा उचित ना चेक करे देख बार की ये टाइम्सर टाइम्स भेतो मार शाद्य शुद्धियाँ नो बोई तब मने इखने शॉर्टकट टू पाइट होते हैं नाइन पॉइंट एट रूट 796 মানে প্রায় 800 এর মত ধরা যায় তো 1.35 আর এখানে হচ্ছে তোমার যদি 10 ধরো 600 1.3 6 তারং 5 তারং 65 6 তারং 69 তাই না এরকমই তো হয় মনে হয় 6 13 78 হ্যাঁ 6 তারং 78 মানে তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করতা আমি যদি শর্টকাট তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করি যদি এইভাবে চিন্তা করতা তাহলে তোমার মনে করো প্রায় কাঁচা কাছে যায় তার কি 9.8 এর জায়গায় তুমি 10 ধরতে পারো 9.8 এর জায়গায় প্রায় 10 আর এখানে তুমি 1.3 ধরতে পারো মানে এই জায়গাটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল √7 এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার হচ্ছে 2.6 এর মতো তো 4 থেকে 2.6 বাদ দিলে 1.3 থাকে তো এখানে তুমি যদি অ্যাজাম্পশনের জন্য সহজ করার জন্য 10 ধরো এখানে 1.3 ধরো তাহলে মোটামুটি তোমার 600 আসে 600 1.3 আমি ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা একটু দেখাইলাম আর বাকি প্রসেস এটা খুব সহজ যে এখানে একটু পিথাগোরাস अप्लाई করতে হবে এর মাথায় রাখবা 